Makasaysayang umaga, ah, gabi na pala sa ating lahat. Ako po si Shao Chua, isang public historian. Welcome po sa isang espesyal na live na gagawin po natin sa tulong ng mabuting 
Pilipino uh, society ng dinalupian dinalupihan batahan. At uh, kasama natin mamaya sasamahan tayo ni Ginoong Fred Santos ang siyang uh, uh, pinuno ng uh, sa, ng samahan na ito. Uh, isang samahan na nagtataguyod kay Gat Andres Bonifacio. Ang mga nakita po natin kanina na mga iba't ibang mga uh, uh, video at uh, no no yung una ay ang panalangin ng isang historiador. Yan po ay atin po siyang uh, kinompose at uh, bago pa yan ay mayroong kayong narinig na awit. Ito po yung kayong mangging malaya na inawit po ng Andres Bonifacio Choir sa pangungunan ng isang magaling na maestro na si uh, Jerry Dadak. No? So uh, ating pinatugtog yan bilang pangangal po sa ating pinagdiriwa ngayong araw na ito, 157th anniversary ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. So mga kaibigan, marami pong salamat sa pagsama ninyo. Nakita rin niyo po, no, na, nakita niyo rin po yung yung ginawa ni Neo Hernandez na video para sa uh, UST at sa lalawigan ng Mataan sapagkat po ang ating pong mga host o ang ating uh, nag-request ng lecture na ito ay uh, mga galing po sa dinalupihan Bataan. So yun po ang isa sa paborito kong video ng national anthem ay ang uh, ano no national anthem na ano tawag dito yung uh, video na version ng UST Choral at uh, video diyan sa Bataan no no yun yung nakita niyo yung pambansang awi so una po sa lahat dinabati ko bago tayo magsimula si Andre Lupera uh, Leoma Royo Salazar Ana de la Cruz, siyempre unang-unang nagkomento, siya lagi ang nanonood ng lahat ng aking mga panayam ukol kay Andres Bonifacio. Uh, JB Santos Quijano, Nika Regin Lico, ang gaguro nating Danilo Acosta Lumaba, si Cez Escolar, Esco uh, Paulo Garcia, si Emig Estrega na ikasama din natin mula sa bahay na Pil, uh, Les Lucena, Dennis Patil Tabios, Vernie R. Lopez, Maria Cristina Peña Flor, Jenny Lynn Sikat, Jason Velasquez, Felix Vasquez, James Lazara, uh, One Breyes, uh, James Makinig ka at uh, maraming mga sources tayong babanggitin, Mark Bringel, Jeff S. Ramos, Sandra Soriano, Tim Tolete, at tinatawag niya si Tan Tolete, Vernie R. Lopez, uh, nananalangin siya na nawa ang Panginoon ay mamulat ang mga anak sa pangyayari sa aming inang bayan, haplusin mo ang kanilang puso at isipan, bigyan ng kaliwanagan, isinasaamo namin ito sa ngalan ng Iso Kristo. Aming Panginoong Iso Kristo. Amen. Alan Daniel Serrano, Armando Dawal Texon Jr., Quincy Joel Kahilig, Vincent Nebrida Ting, Sir Ting, thank you. Uh, siya po ang isa sa mga uh, bahagi noon ng uh, isang pelikula, Bonifacio ang unang pangulo. Jassel Salvador, Nim Pacano, Elfara Matkaira, John L. Villeta, Gani De Leon, at Mary Rose Napay. At uh, lahat ko po ng iba pong magpapabati ay mamaya na lamang po. Uh, ngayon mga kaibigan, ito po ang pinakaunang beses ko pong mag-live na gamit ang Zoom. Pinakaunang-unang-unang beses no, na formal. Kahapon nag-test broadcast ako at nagkaroon na rin tayo ng batian portion doon. Pero ngayon po, ang atin pong uh, paksa ngayong araw na ito ay siyempre ang uh, paksa na marami po nagtatanong bakit to tinatawag na unang pangulo si Gat Andres Bonifacio nang ilang historiador. At ito po ang mga ano no, ito hindi ako ang original na nag-aral nito, pero may mga dinagdag na po tayo doon sa mga unang pag-aaral. At sana po magkaroon kayo ng oras, hindi ho ito maikling lecture ano. Ah, hihimayin po natin ang isyu ng pagkapangulo ni Andres Bonifacio. At mamaya, bakit to parang nawala yata yung una? Eh mamaya ho pag-usapan natin, no? Kung bakit uh, tinanggal ko muna yung una. No? Basta pangulo siya, yun ang sinasabi natin. So katastasang pangulong Andres Bonifacio, uh, New Documents on the First Filipino National Revolutionary Government. Ay Narvaez, Jenny Lynn Sikat, maraming salamat, Noah, Atcha. Sige, Fred, ha? eto na ang lecture natin. Tinuloy natin ito, ha? Fred. Kahit na pandemic, kahit na hirapan tayo, ay uh, tuloy ang ating lecture. At sa kasalukuyan, may 110 Watchers tayo ngayon. At mamaya, kakausapin kita. Nagkakaproblema ka sa audio. So, tatawagan mo ko mamaya pagkatapos ng lekturang ito. Okay. So, salamat muli sa 
uh, ating uh, mabuting Pilipino Society, Andres Bonifacio Cultural Study Group sa Dinalupihan, Bataan, at salamat kay Fred Santos. At uh, ito ay libre naming handog. So, co-sponsor na yun ako kasi wala akong bayad sa lecture na ito. At uh, ito ay initiative namin no? na gawin ito para sa inyong lahat. Uh, sa mga hindi pa ho nagsusubscribe sa aking YouTube, marami pa hong ibang mga webinars doon na pwede kayo mapanood paulit-ulit. At uh, you can follow me also uh, in uh, Facebook, Instagram, and Twitter. At may website po tayo, shaochua.net at bangkanishaw.wordpress.com. Marami po ang parang na wiwirduhan no? kung bakit nagkaroon ng mga paghiling na si Andres Bonifacio ay maging unang kilalaning unang pangulo. Oh, at yan po ay kahit po hindi nung panahon ng nakaraan lamang, kahit po nung ito'y unang ilabas, ito po ay uh, parang tinaasan ng kilay. Ano ba ang background ng isyong ito? No? So ang magsisimula tayo sa aking mentor na si Dr. Milagros Guerrero na aking guro sa Universidad ng Pilipinas Diliman, uh, Departamento ng Kasaysayan. So si Mila Guerrero kasama si... Uh, Ramon Villegas at ang uh, kolektor na si Emmanuel Encarnacion. So si Mila Guerrero is the academic historian. Si Manny Encarnacion and uh, Ramon Villegas are what we call collectors but they were also cultural historians. Shall we say they published books and, and, and papers already about uh, history. Uh, sila po ay uh, nakaisip na batay dun sa mga dokumento na nakuha ni Manny Encarnacion mula sa koleksyong Epifanio de los Santos, pinasa kay Jose P. Santos at sa anak ni Jose P. Santos na si Mrs. Pangan Santos, ay nakuha nila ang ilang dokumento ng, uh, na, ano, no, na nagsasabi na si Andres Bonifacio ay may pamahalaan. At ito po'y una nilang nilabas noong 1994 sa isang maliit o manipis na monograph, Tutuban, Progress and Transformation. At dyan po tinawag nila si Andres Bonifacio sa isang uh, uh, papel, Father of the Filipino Nation. At dyan po nila uh, ibinahagi kung bakit unang pangulo si Bonifacio at ano ang kanyang bisyon ng bansa. At mamaya po bibigyan natin ng detalye yan. Ang uh, pambansa komisyon, uh, uh, no, ang... Uh, pambansa komisyon para sa mga kultura at mga sining, National Commission for Culture and the Arts, ay inilabas po noong 1996 ang isang revised version ng papel na tutuban at ito po ay uh, inilabas sa, kult sa sulyap kultura. At tinawag po ang artikulo Andres Bonifacio and the 1896 Revolution. At doon po, isa sa mga bahagi nito, yung kanyang pagiging unang pangulo. No? First President si Andres Bonifacio. Maging si Ambeto Campo, sa isang looking back column, kanya na rin tinignan ito na mayroon si Emmanuel Encarnacion, nilagay niya dito, ayan o, oh, oh, I bring up, I bring this up because ma, na, no Miss Matis, Manny Encarnacion, who collects anything related to the Katipunan believes Bonifacio not only had the concept of Filipino nation, he was the first president of the Philippines. So, nag, ano, no, nagbigay siya ng Xerox ng mga dokumentong ito kay uh, Professor Ambeto Campo. Uh, of course nung panahon na yan ano uh, itong ito itong papel na to classic ito sa mga estudyante so 1994 1996 ako ay nag-aral sa UP uh, after a few years year 2001 at uh, itong mga papel na ito ni Dr. Guerrero ito ay classic kumbaga ito yung pinag-aaralan namin so actually hindi niyo kami masisisi kung bakit uh, meron kaming ganyan pananaw kasi yan ang pinag-aaralan namin under our teachers. No? At uh, kami, hindi namin pinagtatawa na yan. Hindi siya nakakatawa for us. You have to seriously see that there is basis to this. At uh, um, so, usually, usaping akademiko lang siya 
But around the, di, ako, di ko maalala kung around 2010 nito or earlier, basta around the year, decade of the year 2000s, gumawa si Howie Severino ng isang uh, uh, documentary sa Eyewitness, si Lolo Andres, unang pangulo, kung saan ay in-interview si Dr. Milagros Guerrero at yung uh, uh, apo ni Procopio Bonifacio na si Atty. Gregorio Gary uh, Bonifacio. No? Um, ngayon. Teka lang. Okay. Uh, sa mga panahon din ito, around 2010, may isang grupo na laging nagmamarcha patungo sa monumento ni Bonifacio at sila rin ay nag-aadhika na si Andres Bonifacio ang uh, uh, tinatawag na unang pangulo ng Pilipinas. So nabasa din nila yung papel ni Dr. Mila Guerrero. So these are initiatives sa mga taong nagmamahal kay Andres Bonifacio. Now eventually, around the year 2013, kami ay ano no sa isang inuman sa Saras kung saan na sila po ay umiinom ng red door sabang ako ay umiinom lamang ng sito. Kaya kilalang kilala ako dyan umiinom ng sito. Uh, si Lord De Vera, kasama ko si Jun Sabayton at si Jim Libiran, nagkaroon ng ano no, nag, mayroong naglatag uh, sa amin na dyan din halos namin na pag-usapan yung pagkakaroon ng history show na History with Lord pero isa pa ho na makikita natin diyan ay yung pagkakaroon ng uh, ano no ng isang kampanya ang uh, ala, ang ano no ang isang labor alliance upang si Andres Bonifacio ay kilalaning unang pangulo so dahil nakaka-relate ang mga working class kay Andres Bonifacio so ito po yung laging logo Bonifacio at 150 nung kampanya at ito po ay nagbukas sa SSS building Ano, at uh, sa Quezon City, yung kampanyang Bonifacio, unang pangulo, no? ng, uh, ng sentro, ayun, sentro, na al aliansa ng mga labor groups. At muli, si Lord De Vera, ako, si Atty. Gary Bonifacio, at si National Artist Virgilio S. Almario, ay itinaguyod ang kampanyang ito. Ayan, so Alliance of Progressive Labor Centro. At nagkaroon ng mga art contest, essay writing contest, at iba pa. So umingay, 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 umingay. Lalo na nung August, di ba, uh, anibersaryo ng Himagsikan, umingay, umingay, umingay yung, yung, ano, yung media tungkol sa pagiging uh, unang pangulo ni Andres Bonifacio. Na sa maraming tao, bagong bago yon Pero sa aming mga nag-aaral ng kasaysayan ay siyempre, yan ay parang issue na lang na alam na namin noon pa man. So nagkaroon ng mga uh, patimpalak sa mga bata. <coughs> Ayan, ano, yan yung mga nagwagi. <coughs> At eventually, nung November 30, 2013, ito po yung ikaisandaan taon ni Andres Bonifacio, nagkaroon ng pagkilos ng sentro. At ibinandila nga nila si Andres Bonifacio. Yung unang-una nilang uh, bahagi ng protesta ay ipinoproklaman nila si Andres Bonifacio bilang unang pangulo. Noong 2013 din, nagkaroon ng isang konferensya ng Agosto ang uh, kapisan ng pagkasaysayan ng Pilipinas, uh, Philippine Historical Association, na noong pinag-uusapan ng konferensya na yon yung papel ni Dr. Mila Guerrero, na si Andres Bonifacio ang unang pangulo, yung presentasyon niya, uh, Nag-uusap-usap kami doon sa restaurant, no, August 2013, kasama si Wens Reyes, si Jonathan Balsamo, no, na bakit para magkaroon ng saysay yung konferensya, hindi lamang dahil natutunan namin yung mga, natutuhan namin yung mga bagay-bagay ukol kay Bonifacio, kundi magkaroon ng call ang General Assembly ng Philippine Historical Association. So nag-draft kami ng isang statement ng association. And of course, even if some of the board were, you know, not comfortable about it, ang nag-decide po ay ang General Assembly. No? Na pumirma, ang General Assembly, ito po, dokumento na yon, ang pumirma ang board, pumirma ang uh, mga historiador, na may kilala kay Andres Bonifacio bilang unang pangulo. No? So eventually ang uh, ano na ito no ang ang campaign na ito ay dadali ng isang grupo sa Maynila na tinatawag na May Pagasa at magkakaroon din sila ng isang kampanya 
ukol kay Andres Bonifacio at inanyayahan din nila tayo kasama si National Artist Virgilio S. Almario sa uh, paman, sa ano doon sa Man, City College of Manila. At dahil again, umingay ulit no nung around that time no, yung tinatawag natin na issue tungkol kay Andres Bonifacio bilang pangulo at ito'y sinulat ni sa rapper ni GY Heronimo na roon siya nung araw na ito na nagsalita kami ni Ginong Almario. And of course, nung nagkaroon na nga kami ng palabas na History with Lord ay uh, uh, nung uh, uh, 150th birthday niya ay nagkaroon na po nitong tinatawag natin na isang tawag dito uh, uh, show na round table discussion with historians na nagpapakita ng mga ebidensya at pros and cons o so yung mga hindi sumasang-ayon na si Andres Bonifacio ay unang pangulo. So, yun yung ano. Now, at the same time, nagkaroon ng tinatawag natin na uh, project kami with uh, tinatawag na PTB, uh, PTB Portoloy, GMA7, no, mga kaibigan. At ito nga, yung uh, okay. Oh, hello, nandito pala. Hi, hello po. Oh, sorry, sorry. Sir Jim, nandito pala kayo, no? Jim Paredes, kasama natin. Salamat. Okay. Um, thank you, thank you, Fred, for inviting them. Okay. So, ito po, makikita ninyo si... si... Uh, GMA7, nagkaroon ng... Ano, GMA News and Current Affairs, nagkaroon po ng isang palabas tungkol kay Andres Bonifacio. At ito po yung katipunan. Isa po ako, kasama si Dr. Lars Ubaldo, sa mga consultant nito. No? At yan po, si Sid Lucero ang gumanap na Andres Bonifacio at si Glyza De Castro po, si uh, Ka Oryang. At makikita natin na itong, ano na ito, itong uh, palabas na ito, yan, yung pagkapangulo ni Bonifacio nagsimula sa sigaw ng hibagsikan. Naroon kami, tingnan nyo, ni Emilio Sinto. <laughs> Naroon kami, so nag-extra ako dyan, nag-extra ako, ako dakilang extra. So nandun ako sa Cry of Balintawak. Talaga yun na request ko, please, please, please. Gusto ko mag-extra sa Cry of Balintawak. Ayan, so, at sa pagtatatag ng unang pamahalang pambansa. Sa, at the same time, may mga initiative tulad ng What Kids Should Know About Andres and the Katipunan ng Aklat Adarna na ako po ang consultant at nilagay din po doon ang question sa mga bata, do you think Bonifacio is the country's first president? At naroon, no, nilagay yung picture ni Bonifacio na una kay Aguinaldo tapos nagulat si Aguinaldo. Napaka-witty ng mga ng Aklat Adarna. And of course, um, lumipas yung ikaisan dahil at limampung taon ni Andres Bonifacio, meron po akong sasabihin sa inyo at ako alam nyo naman po na ako ay sumuporta doon sa dating administrasyon, pero meron po akong konting tampo sa kanila. Sapagkat po, noong 2013, nagkaroon din ang petisyon ang kolehyo ng Miriam doon sa tinatawag natin na state funeral o symbolic state funeral ni Gat Andres Bonifacio. Uh, aaminin ko po at sasabihin sa inyo itong mga detalye na ito no? at kailangan maging open-minded tayo, intindihin natin yung sitwasyon din, na ang nangyari ay noong nagkaroon ng proposal na ganito ang Miriam at maraming pumirma sa uh, petisyon nito, nakakaiyak kasi ang National Historical Commission of the Philippines unanimously approved na magkaroon ng symbolic state funeral si Andres Bonifacio sa Ajes ng Mayo 2014. Ito po'y pinasa sa Palasyo ng Malacanang. Ang problema lang po, medyo nakakalungkot, nakakalungkot ito. May ilan pong tao sa Palasyo na nagsabing it is divisive at hindi dapat isakatuparan sa ngayon. So, nabaril po yung proposal ng symbolic state funeral. In fairness po, sa administrasyong ito, na, na ipaabot na po sa lahat ng mga pwede naming contact, hindi ko na po namin sasabihin kung sino, nasa desk na po ito ng Presidente ng Pilipinas. Wala na po sa NHGP. Pumayag ng NHGP, Presidente na po ang magdideside. Awa ng Diyos, hanggang ngayon, hindi pa rin po pinaaksyonan. <laughs> hindi po yung nakakatawa, by the way. Ha? May state funeral po si Rizal. May state funeral po ang mga pangulo natin. Kahit si Juan Luna may state funeral, 
Pero si Andres Bonifacio, aginaldo, nagkaroon ng state funeral. Si Bonifacio po ay hindi nga natin ma state funeral dahil walang bangkay, pero may practice po na tinatawag na symbolic state funeral. Now, because of this, dahil na pornada yung plano ng NHCP, in all fairness to the NHCP, nagkaroon ng isang memorial concert para kay Andres Bonifacio, not a state funeral led by the President of the Republic. No? Nagkaroon ng state, na, nagkaroon ng state, not state, ng isang concert para sa, ano, sa memory ni Bonifacio sa simbahan ng Maragondon, sa bayan kung saan pinatay si Andres Bonifacio. So, yung concert na yan ay naganap, kasama si Jerry Dadap, Andres Bonifacio Choir, at pinangunahan nito ni Dr. Maria Serena Diokno. Tuloy-tuloy ang pag-aaral ukol sa pagkapangulo ni Andres Bonifacio noon sa bahay Nakpil. Oh, uh, makikita natin yung uh, mga grupong ito. At yung pinakamatindi dyan, syempre, yung pinakamaingay, 2014, isang taon pagkatapos ng 150th ni Bonifacio, isang pelikula ang lumabas na hindi namin alam na yun ang magiging title. Ang unang title nito ay Bonifacio the Movie, Gusto Mo Ba Siyang Makilala? Yun ang unang niyang title. But, nung natapos na nila yung pelikula, they eventually changed the title to Bonifacio ang unang pangulo. Na, I mean, as far as I'm concerned, mas may dating kesa sa Bonifacio the movie. Gusto mo ba siyang makilala? And of course, dahil Robin Padilla yan, idol natin na idol Robin Padilla. ba? Diba? Ay, ang nangyari ay, na umingay muli. So, tumahimik yung issue, na matay, umingay muli. So, sabi ko, ay dapat sabayan natin ito. So ano ang nangyari? No, dahil nagkaroon ng pelikula, no? At nagkaroon ulit ng issue. Eh sinabayan natin 'yan. 'Di ba? Nagkaroon ng mga iba't ibang mga usapin tungkol kay Bonifacio bilang unang pangulo at uh, nagkaroon ako ng mga talks tungkol diyan, no? Sabayan natin. At naipalabas 'yan December 25. At sinabayan ko 'yan ng ano, it, uh, nilapitan din kami ng producers para magkaroon ng isang aklat, Bonifacio ang unang pangulo, na sinulat namin ni, ng aking mentor, the honor of my life, one of the greatest honor of my life, makatabi ko sa libro na pangalan niya, Milagros Guerrero. The greatest, one of the greatest honor of my life. So ayan po, nagkaroon kami ng book signing, kasama si Idol Robin Padilla, no? ng, uh, uh, ng, ano, no? ng aklat na ito. At siyempre sinulat din ni Phil Elefante, ang graphic, ah, ang review niya tungkol sa uh, aklat. At uh, sa Esquire naman, sumulat ako muli ng isang, ano, ng isang tawag dito, ng isang uh, artikulo tungkol kay Andres Bonifacio at sa mga uh, pag, uh, ebidensya ng pagkapangulo nito. So, eto na po. mag lang po tayo ng konti, no? mag Uh, magtsaga lang tayo ng konti isa-isahin natin to hihimayin natin at uh, 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 makikita ninyo yung pagka uh, yung kung bakit maraming naniniwala dito sa proposisyon na ito okay noong unang inilabas ni Dr. Milagros Guerrero ang kanyang papel ito po yung kanyang ebidensya na galing dun sa papeles ni Epifanio de los Santos nakita po ito at ito ay ang appointment paper ni Emilio Asinto sa bilang head ng hukbo sa Dakong Hilagaan, Hilagaan no, North of Manila, Noma, ah, Noma. At ang nakalagay po kasi doon sa kanyang letter head, Manong and, ano no, uh, hindi Manong to eh. Na, na, na figure out na namin to Jonathan, di ba? Na figure kung ano yung M, no? Andres Bonifacio may pag-asa pangulo ng Haring Bayang Katagalugan. Pangulo. Pangulo ng Haring Bayan Katagalugan. Mamaya alamin natin, ano yung Haring Bayan? So, Pangulo siya ng isang pamahalaan. May tayo ng KK Katipunan ng mga anak ng bayan at unang naggalaw ng paghihimagsik. Pinirman ni Andres Bonifacio, may pag-asa ang Pangulo ng Haring Bayan. At may seal ang lolo mo sa kanyang letterhead. Nag letterhead pala siya noon. Isa pang pinakitang ebidensya ni Namani Encarnacion, Ramon Villegas at Milagros Guerrero, ang isang dyaryo mula sa Febrero 1897 sa Espanya, ang La Ilustración ni Espanyola y Americana, na nagsasabi na si Andres Bonifacio ay, ay picture niya titulado Presidente de la Republica Tagala. 
titulado Presidente de la Republica Tagala. At makikita ninyo na sa artikulo na yan, El Tagalo Andres Bonifacio, Presidente de la Republica Katipunesca. Oh? So, e ano to inaaglahi nila yung katipunan? Sinasabi nila, nagtatayo ng gobyerno tong mga lukulukong ito. Ha? Huh? At ang mga gobyerno na ito, ng mga rebelde, ay mayroon mga konseho ng ministro at konseho supremo popular. <laughs> so, yung mga Kastila, meron silang intelligence na nagtayo ng gobyerno si Andres Bonifacio. <laughs> at ito yung nilabas sila sa mga jaryo. At sinabi nila si Emilio Aguinaldo, no? Andres Bonifacio, isu generalissimo Emilio Aguinaldo, oh, generalissimo niya lang. Si Emilio Aguinaldo, noong February 1897. Ito'y bago yung Marso na uh, Tejeros Convention. So, sinagot ito ng mga ayaw kilala ni si Bonifacio na unang Pangulo. Ang sabi nila, there is a claim that Bonifacio's government was not a government kasi it did not have the basics for a recognized government in the West. Walang konstitusyon, Walang foreign power na walang nag-recognize. Aside from the fact that walang documentation na nag-function bilang gobyerno. So, walang dokumento. Le yan lang, yan lang, yan lang. Wala daw dokumento na iba. Okay, sige. Hintayin nyo yan. Pangalawa, Bonifacio unang pangulo, supremo ng katipunan siya, kung siya, hindi siya ang unang pangulo. Pangatlo lang siya, si Deodato Arellano ang una at si Roman Basa yung pangalawa. So, technically, si Bonifacio, kung katipunan ng pag-uusapan, paano magiging unang pangulo? Eh, pangatlo lang. <laughs> Number three. Sabi ng isang historiador, kailangan maging conscious tayo sa totoong intensyon ng claim na pangulo si Bonifacio. Bakit? Noong unang panahon, samlaksa silang presidente. Sampu-sampung presidente. Presidente municipal. Oh. So, yung town mayors, presidente municipal, baka gusto niya lang na ano, local leader lang siya. Local leader. <laughs> Sabi naman nila, Some argue that one must go beyond Bonifacio's claim as president. Oh, nag-claim siya. Kahit si Shao Chua, kahit si Fred Santos, pwede niyang sabihin, siya ay pangulo. ba? Diba? Mabaliw si Fred Santos. Oh, tuluyan akong mabaliw. Sasabihin ko, ako ang presidente nyo. Pero nag-function ba ang aking presidensya? Yun ang importante. So hindi mahalaga kung kinlaim ni Bonifacio na presidente siya, naging presidente ba talaga siya? Eh, walang dokumento. Okay. Imayin natin ang lahat ng issue na yan. Uunayin natin yung imahe ni Bonifacio. Bakit sinasabi natin hindi pwedeng maging presidente si Andres Bonifacio? Eh, mukhang mahirap. Paano mo naman gagawing presidente yan? Oh, dahil sa buong Pilipinas, ito yung mahirap na Bonifacio na ating uh, dinadakila. Pero alam nyo, yan yung tawag ko dyan, the guard over saw sa image. <laughs> At kasi pag nakita mo, address talaga eh. Address Bonifacio. <laughs> Kasi nakaubad, no? Masel-masel, galit na galit. So kaya nga, nagkaroon ng imay si Bonifacio. Wang prick siya. O, bolo lang ang gusto niya. Hindi po yan si Andres Bonifacio. Siya po yan. Hindi si Andres Bonifacio. E sino yan? Hindi ko rin alam. Basta modelo siya ni Ramon Martinez. No? at ng drawing ni Jorge Pineda, ginawa ni Ramon Martinez na statwa na nilagay sa Balintawak no 1911. So, yung ibang tao sinabi, yan daw si Andres Bonifacio. Pero yan ba talaga si Andres Bonifacio? Hindi po. Kasi nakalagay doon, alaala ng bayang Pilipino sa mga bayani ng 96 Omenahe al pueblo Filipino a los héroes del 96. Mga kaibigan, kita nyo? So hindi yan si Andres Bonifacio, yan ay 
cry of balintawak yan. Eh, tinatawag yan, cry of balintawak. Hindi ano, hindi si Bonifacio yan. At yan ay nasa Vincent's Hall na ngayon. Pinalitan ng Abueva doon sa balintawak. Hindi ganyan ang tunay na litrato ni Bonifacio. Ang tunay na litrato ni Bonifacio ay itong larawang upas na ito. At hindi siya mukhang Gardo Bersosa. Actually, mukha siyang patpatin. At hindi siya naka, mahirap nakasuotan. Siya ay naka-Amerikana. O, oh, naka-bowtie pa. Kaso, parang, alam mo ito, pagka ito inayos mo, mal malalaki yung mata ni Bonifacio kasi may sira yung ano eh. Nasira yung picture. Tingnan mo. Eh, wala pang Photoshop. Pwede namang, ano yan, Ayan, o, oh, inayos. Wala pang Photoshop, inayos. O, oh, nilagyan pa ng bulaklak. Medyo gumanda. O, oh, tapos, ah, pwede rin mag-change costume. Nung may Photoshop na, ito na yung pinaggagawa nila. <laughs> pambansang bayani, ah, pambansang kamao. <laughs> okay. Kung si Bonifacio ay unang pangulo, hindi siya ang unang pangulo dahil si Deodato Arellano ang una at pangatlo lang siya. Well, well, well. Well, well, well. Kailangan nyo itong maintindihan. Nagkaroon ng formasyon ng pamahalaan Agosto 24. At bakit yan ang petsa? 1896. Bakit? If you're going to look at the preamble of the Pact of Biaknabato, of the Constitution of Biaknabato, sinasabi doon that the separation of the Philippines from the Spanish monarchy and their formation into an independent state with its own government called the Philippine Republic has been the end sought by the revolution in the existing war begun on the 24th of August, 1896. So ang revolusyon nagsimula at ayan ang date, August 24. Kaya yung mga nag-aaway dyan, kailan ba yung kayo balintawak? Ang daming date. O, oh, pinag-aawayan niyan sa klase. Sabi ko, bu bullshit. So, I'm sorry for the, I'm sorry for the colorful language, you know, but I will say this. ba? Diba? Na mas importante yung transformation of the government. How did that happen? Look at the account of Santiago Alvarez sa kanyang mga gunita ng himagsikat. Sabi niya, lunes, lunes. So, inano niya, marami pinuntaan si Bonifacio noong August 22, August 23, pumunta siya sa Kangkong, Bahay Toro, no? punta siyang Basong Tamo. Pero, no? pumunta siya sa bahay ni Apolonio Samson. Oo, yun ang ano. At lunes, sabi niya, lunes, sabi ni Papin, di ba? Lunes. Oh. Ika-24 ng Agosto, isang libo na yung katipunero. Walang tigil at sunod-sunod na datingan. Oh, oh. At ang Supremo, tawag niya kay Bonifacio, ay naganyayang gumawa ng pulong sa loob ng malaking kamalig. At kasama niya ang mga taong nakikita ninyo sa uh, screen, yung mga pangalan nila. Kasama si Pio Valenzuela, Emilio Asinto, etc. etc. At anong ginawa nila? Pinag-usapan nila na magkakaroon ng sama-samang pagsalakay ay kalabing dalawa ng gabi, Sabado, Abentenueme. Ano pa? Sa pangangailangan ng mga pinunong, dapat magtaguyod at mamahala sa pag-ibagsik ang mga ginoong Agüedo del Rosario, Vicente Fernandez, Ramon Bernardo at Gregorio Coronel ay siyang manunungkulan sa pagkahenerales de brigada. At may ganap na pahintulot sa kanilang kalayaan ng paghahalal ng mga punong hukbong kinakailangan. Okay. Pag may general, may hukbo. Tama. Oh, ay kung may general, edi may gobyerno. At may hukbo. <laughs> so nag-appoint si Bonifacio ng mga general. A 24 ng Agosto. Oh, sa apat na generales de brigada na nangabanggit, manggagaling sa mga parang dapat gamitin ang pagpasok sa Maynila sa oras at araw na taning. So inutusan na si Bonifacio, ito ang inyong mga gagawin mga general. So, binigyan niya ng instructions. 
So, sabi ni Mila Guerrero, ito ang pagtatatag ng pamahalang mapanghimagsik. From the Katipunan, the Katipunan stopped existing. So, hindi na siya yung third, so, third president of the Katipunan. Forget it. By this time, na nag-assign siya ng mga general, Agosto 24, yun ang unang araw niya bilang presidente ng pamahalaang mapanghimagsik, ang unang pansang pamahalaan sa Pilipinas. Maliwanag mga kaibigan? Ito po ang sulat na natagpuan ni Isagani Medina na draft ng isang dokumentong na hanap, uh, sinulat sa Kaloocan, ika-26 ng Agosto, 1896. O draft ito ng appointment ni, San, ni Mariano Alvarez bilang pinunong hukbo ng Cavite, sanggunyang bayan ng Magdiwang. Dahil yun ang unang sanggunyang bayan ng Cavite. At ang sinasabi dyan, ayon sa pinagkaisahan sa ginanap na pulong ng katastas sa Kapisanan Supreme Assembly, Noong ikadalawampot, apat nitong umiiral na buwan tungkol sa paghihimagsik, revolusyon, at sa pagkakailangang maghalal ng magsisipamahala sa bayan at mag-aakay ng hukbo. Ayan mga kaibigan, nasusulat po sa dokumento. Sa draft na appointment, ni Mariano Alvarez, sangguniang bayan ng Magdiwang. Malinaw na nung ikadalampot apat ng umiiral na buwan, di ba? Pinag-usapan ng pangangailangang maghalal ng magsisi pamahala. Ano yung magsisi pamahala? Pamahalaan at mag-aakay ng hukbo. So, maliwanag po na naging pamahalaan a 24 ng Agosto, 1896, ang Katipunan. At ang Katipunan bilang secret society ay tumigil. Ngayon po mga kaibigan, tignan natin yung titulong supremo. Ayon sa ibang mga kritiko, Bonifacio is not the president. He deserves the sole title of the revolution, the supremo. Because he considered himself higher than any president. Wala akong problema dyan. Na, so, kasi president silang lahat eh. So sige, siya yung supreme president. Pero ito, yung sinabi yung isa. You know, Bonifacio Day is near when petitions like this and Bonifacio fanboys come out and whine about how he should be president despite not being elected as such and holds the monarch title of supremo. Monarch title! which he alone and no one else and or will ever possess. Okay. Wala akong mali sa sinabi niya kung pagbabatayan natin yung unang alam natin. So wag natin siyang i-bash. Pero ano ba sinasabi ng mga bakong dokumento? Anyway, tingnan po natin itong sinabi ng isang historian. But if there's one thing that brought him down, it was his arrogance. He wanted to be called Haring Bayan and had aspirations toward monarchy. O Diyos ko, ayan na po sinasabi natin. Dahil tinawag na Supremo si Bonifacio, ang isip daw ay gusto ni Bonifacio na maging hari. Teka lang, kakalma lang ako kasi eh. Ayoko kasing sumisigaw. Okay, cool. Nakakatuwa lang kasi nung... Mga ilang taon nang nakalilipas, mga around 2012, pumunta ang uh, tagapangulo ng National Historical Commission of the Philippines sa Espanya upang maghanap ng mga dokumento sa Archivo General Militar de Madrid. Sabi ng ilan, nakita na ng ilang historiador ito pero mahal ang photocopy at kinopya lamang nila pero hindi nila makita la, hindi nila natignan lahat ito dahil may kulang ang oras, etc. etc. Pero nung Nung nagtanong itong tagapangulo ng Historical Commission, si Dr. Diocno, eh, of course, ang nalaman ko na lang na kwento, binigay sa kanya yung CD nung kaha dahil iniskan na pala ng mga Espanyol itong kanilang katipunan documents. Okay? 
Pero bago pa man nangyari yung pagbibigay ng CD, tinignan na yan at, kinu- at nagpa-photocopy na ang historiador na si Jim Richardson at sinulat niya ito sa kanyang aklat na The Light of Liberty. So lumabas din yung aklat na yun, 2013, at uh, pinakita dyan yung mga dokumento, ilan, ilan sa mga dokumento na natagpuan sa Espanya. Now, kinaklarify ng mga dokumento na yan na yung tawag kay Bonifacio ni Alvarez, Supremo, nakita nyo, tinawag siyang Supremo. At sa iba pa, na tinawag siya El Supremo del KKK, we believe now that this is not his official title. This is a translation of his official title in Spanish. So those who speak Spanish call him El Supremo. But his, that is not his actual title. Maniwala kayo sa akin. O nakalagay dyan, no? Supremo del KKK. Pero dahil naglilimbag sila sa Spanish. Eh nabuo na sa atin yun. Supremo, Supremo, Supremo. So, ano kanyang actual title? Ayon sa mga scanned documents mula sa Archivo General Militar de Madrid, ito yung mga nakumpis ka. Ang kanyang talagang titulo ay ang kataas-taasang Pangulo. Mamaya malalaman nyo kung bakit siya kataas-taasang Pangulo. So, doon ang galing yung Supremo. Supremo Presidente. Ang kataas-taasang Pangulo. O Pangulo ng katastasang kapulungan, President of the Supreme Assembly. ba? Diba? Isa pa, Pangulo ng Haring Bayang Katagalugan. ba? Diba? O ang Pangulo ng Haring Bayan. Now, alam na natin, ha? he doesn't sign himself in any extant document except the Tejeros, uh, Acta de Tejeros na hindi niya sinulat. He did not write it. But he was called ang inyong supremo. Pero pinirmahan niya yun. But he never signs himself that. Sinulat ng ibang tao yun, tinawag siya supremo, pinirmahan niya. Pero pag siyang nagsusulat ng dokumento, hindi niya pinipirmahan ng supremo. So, we had an understanding that this is a Spanish translation of his title, not his official title. Now, ito yung tanong. Okay, so fine. Nag- meron siyang claim na siya yung presidente. Nag-function ba yung leadership niya bilang isang gobyerno? Ha? Ganun ba yun? Ganun ba yun, Mars? Okay. Ayon sa mga dokumento na natagpuan ni Jim Richardson, especially yung mga dokumento ng founding documents, ito po yung pinaka-istruktura ng katipunan. Okay? So, ibig sabihin, bago pa yung revolutionary government, bago yung revolutionary government, hindi ko sinasabing ito yung structure ng revolutionary government, meron na silang sistema ng pamumuno. Yung katastasang sagun yan, yung nakikita ninyo, iyan yung Supreme Assembly, ay Supreme Council yan. Iyan yung execom, kumbaga. Pangulo, kalihim, tagausig, fiscal, ingat, yaman, treasurer, councilmen. Sa, ba- sa taas, eh, sa ano no, yung mga... Yung sa ilalim ng mga katastasang sanggunyan ay ang mga sanggunyang bayan na may parehong structure, may pangulo ng sanggunyang bayan, at may mga sanggunyang balangay sa ilalim ng sanggunyang bayan. Pero may mga sanggunyang balangay na special na walang sanggunyang bayan. Pero, pakikita ninyo, hindi yan ang highest decision-making body. Ang highest decision-making body ay ito, kataas-taasang kapisanan, Supreme Assembly. Supreme Council, Supreme Assembly. Supreme Assembly composed of the Presidents of SB, President of the uh, Sangguniang Bayan, at President ng mga Sangguniang Balangay na walang Sangguniang Bayan, at yung Supreme Council. Is that, pag nag-meet yan. So, nung Cry of Balintawak, yan yung nag-meet. Yan yung nag-meet nung Cry of Balintawak, yung, yung, yung Supreme Assembly na yan. Yan yung nagsabing pamahalaan na tayo. At meron silang ano, justice system. Yung Supreme Court ng Katipunan, yung Sangguniang Lihim, Kamara Negra, na pinamumunuhan, o oh yan, katastasang kapulungan, yung uh, Supreme Assembly. Kasi from katastasang kapisanan, eventually, naging katastasang kapulungan. Supreme Congress, nung nasa kabite na si Bonifacio. At may Sangguniang Lihim. Ano yung Sangguniang Lihim? Yung Kamara Negra. 
na sinasabing pinamumunuan ni Bonifacio, Jacinto, at ni Dr. Pio Valenzuela noong panahon na ito pa nasa Katipunan. So may justice. So alam natin na noong sa Katipunan may justice system, may setup sila. I'm sure may setup sila doon sa bagong pamahalaan. <coughs> Iinom lang ako. So Andres Bonifacio, Emilio Asinto, Pio Valenzuela. At ito yung kanila mga pirma sa cipher ng Katipunan. Ang kataas-taasang Pangulo, may pag-asa. Ang kataas-taasang Kalihim, Pinkian, sword fighting, Jacinto. At ang kataas-taasang Tagausig, Pio Valenzuela, di masayangan. Sila yung nagsasabi ng mga taksil. Ang, o taksil. O. So, ito, mayroong poster na natagpuan yung mga Guardia Civil na yung mga katipunan, o, pati yung mga alias ng mga taksil, ay nakasulat. So may parang, siguro ito yung pinapakita nilang poster kapag, uh, at may mga pictures yan kasi may nakadikit na litrato dati. May paste eh. Paste yan eh. So may nakadikit na litrato. Tapos ito po yung mga taksil. Mag-iingat po kayo sa kanila. Parang ganun. So meron silang mga, may justice system sila. Now, sabi dun sa isang scene sa El Presidente, wala na ang katipunan sa Maynila, pero dito buhay pa ang himagsikan sa Kabite. O, so ibig sabihin, bakit si Bonifacio pumunta ng Kabite? Kasi wala na siyang gobyerno sa Maynila. Kaya lang si, si Bonifacio nakialam sa Kabite. Parang yun yung ini-imply ng karakter ni Bonifacio dun sa uh, El Presidente film. Sinabi niya kay Aguinaldo, wala na ang katipunan sa Maynila. Pero dito buhay pa ang himagsikan sa Kabite, sabi nung karakter ni Cesar Montano, si Bonifacio. Mali yun eh. O, pero hindi ko sila masisisi kasi hindi naman natin alam yun nun eh. Nun lang lumabas yung aklat ni Jim Richardson. Nasaan ba yung aklat? Nandito yung aklat ni Jim Richardson eh. Yung uh, uh, Light of Liberty na nalaman natin. Meron palang iniwan si Bonifacio na isang mataas sa sanggunian. At ito yung sa, mataas sa sanggunian ng hilagaan na nakabatay sa pantayanin. Pantayanin. O, saan yung pantayanin? It's in the boundary of Antipolo. Hindi po yung tita ni Polo, no? Kasi Antipolo. Hindi po yun. Antipolo. Hindi rin yung ano, galit sila sa meet with the hole. Kasi balita ko, sa bayan na yon ayaw din nila magsapilit ang paggawa. Eh, kasi Antipolo. <laughs> Saka yung ano uh, Di sila na ganun Puro t-shirt dun eh Na mga suit na mga tao Bakit? Kasi antipolo eh <laughs> De joke Antipolo pasig Boundary Pantayanin Doon po nakabatay Yung pamahalang ito Eventually Naging mataas na pangulo ito Si Isidoro Francisco Pinalitan siya ni Julio Nakpil At si Emilio Asinto ang tinaguriang pinakamatas na pinunong hukbo. At ang nasasakupan ng pamahalang ito ay Manila, Morong, Bulacan, at Nueva Ecija. Huh? So, ano ang makikita natin mga dokumento? Series of documents. Letter dated 3 December 1896 from the mataas na pamunuan na inuutusan ng mga chapter na mag-assemble sa pantayanin at Planuhin ng atake sa Pasig, 11-12 December 1896. Signed, Isidoro Francisco, a.k.a. Anyora. Okay? So, dokumento yan. Ayan. At kasama yung kalihim niya, si Giliw, si Julio Nakpil. Oh, now. So, may utos, may mga chapters na inuutusan. May gobyerno. A letter dated 8 December 1896 mula kay Emilio Sinto tungo kay Isidoro Francisco instructing him about taking care of gunpowder and giving guns only to people loyal to the cause and other preparations for the attack on Pasig. At ayun yung pirma ni Emilio Sinto, kayo'y aking niyayakap ng lubos na pag-ibig. O, ba? Diba? So, in, ano, no? Uh, Pinagaanda sila sa atake sa Pasig. Ano pa? A letter dated December 12 from Bonifacio. Galing na mismo sa Kabite. Sa matas na military council ng Hilagaan. 
Dahil may mga nawawala daw baril at kailangan pabosahan ng mga taong kumuha nito. At kinongratulate sila sa pagtulong uh, sa pagwawagi ng katipunan sa Antipolo. At inirarati pa yung mga election na nangyari sa mga military officers. Si Bonifacio, naguutos mula sa Kabite, sa sanggunyang ito. So may gobyerno siya, hindi nawala yung gobyerno niya sa Maynila. A letter dated 15 December 1896 from the High Council, mataas sa sanggunyan, informing chapters to attend the meeting to elect six council members. Mataas na pang pangulo, Anyora, Isidore Francisco Anyora, ang mataas na kalihim, Julio Nakpil, Giliw, ang punong hukbo. Oh? Hindi pa siya sinto. Pero mamaya magiging siya sinto yan. Anyway, ito yung mga pumirma at ito yung council election. Ito yung results. So may election, may gobyerno sila. A record of meeting by the High Council dated 18 December 1896 presided by the katastaasang pinunong hukbo Emilio Asinto on the preparations for the planned attack in Pasig. Ayan, signed by Emilio Asinto. Isidoro Francisco Anyora. A letter dated 23 December 1896 from Emilio Asinto to the High Council of the Northern District matas na uh, sanggunian ng hilagaan o matas na pamuna ng hilagaan. Uh, sabi ni Asinto, no? Uh, pakawalan na yung isang katipunan offender at sinasabi niya na kami ay nagtatanong sa inyo tungkol sa electric batteries kasi baka pwede natin subukan to na, na itest sa mga dinamita. So ano yung nag-iisip na silang technology? So yan, yeah, they were testing dynamites with <laughs> electric batteries. So, mayroong ano, so, katasasang punong hukbo, Emilio Asinto. Tapos, nung mga December, may demand sila na magkaroon ng ambagan. E ano yung ambagan? No? Minamahal na kababayan sa matas sa sanggunyan, haring bayang katagalugan. Minamahal na kababayan, itong matas sa sanggunyan sa kadahilan ng malaking pagkakailangan ng salaping maibibili ng mga baril at iba pang sandatang nagiging kakulangan sa pagdiriwang ng mga nagagsisi pagtanggol ng katwiran at puri nitong katagalugan ay nag-atas at minarapat ng lahat na iluhog sa mga kababayang nakakariwasa, mayayaman, ang kanilang buong kaya at ang di magkalob na umabuloy ay ipalalagay na kalaban na karakarakang lalapatan ng nauukol ng mga sukabang tumalikod sa mga kalahi at tunay na kapatid. Oh. Sa bagay na ito, aming minarapat na kayo itong kulang umambag ng halagang ganito. Eh ano yun? De tax yun. <laughs> so kung may tax, may gobyerno. Oh. Nagre-release sila ng pagbinyag, sertipiko ng pagbinyag na pinirmahan ni Julio Nakpil at Emilio Asinto. Gayun din, ng sertipiko ng pagkakasal. So kung ikaw ay nagbibigay ng marriage certificate, birth certificate, eh ano klaseng animal ka? Hindi eh, gobyerno ka. Gobyerno ka. Mga kaibigan. Oh. Now. Nag-a-appoint pa sila ng mga piskal. At ang otoridad nila ay nanggagalin sa kataas-taasang pangulo ng Haring Bayang Katagalugan. Ah. A letter dated 11 April 1897 from Emilio Asinto to Julio Nakpil asking for news about weapons from Japan or Hong Kong. So may ugnayan sila sa mga ibang bansa. At 1897, patay na si Bonifacio, gumagana pa yung gobyerno ni Julio Nakpil. No? So yan, Julio Nakpil Giliw. Patay na si Bonifacio, gumagana pa yung kanyang pamahalaan. So ano ang conclusion ni Jim Richardson? In late 1896 and early 1897, the High Council did function as a form of local government in some areas, particularly to the east of Manila and in the Sierra Madre foothills. Its leaders, both civil and military, organized elections, made appointments, planned and fought battles with the Spanish enemy, solicited funds for the revolutionary cause, and tried to deal with the consequences of the fighting on the civilian population. You see? So, nag-function ito bilang pamahalaan sa ilang area. Oh. 
So now, nag-function ba na pamahalaan? For me, check. Check, check, check. Now, eh, local lang naman yan. ba diba? sabi local. Eh, ano ba yung gusto nilang pamahalaan? Ano yung intention? Tingnan natin yung intention. Kailangan makita yung salitang haring bayan. Pangulo ng haring bayan. Ano ba yung haring bayan? Ayon kay General Santiago, General Santiago Alvarez, sa mga gunita ng himagsikan, ayon daw kay Bonifacio, ang kahulugan ng haring bayan katagalugan ay <clears throat> na mula sa katastasang pamunuan ng katipunan hanggang sa kabababaan ay nagkakaisang gumagalang sa pagkakapatiran at pagkakapantay-pantay na mumuhunan ng dugo at buhay laban sa hari upang makapagtatag ng sarili at malayang pamahalaan na sa makatwin ay mamamahala ang bayan sa bayan at hindi ang isa o dalawang tao lamang. Yung haring bayan, sabi nila, si Bonifacio daw yun, nagpanggap na hari o gusto maging hari, hindi po, hindi, hindi, hindi. Ang haring bayan po ay bayan ang namumuno sa bayan. People power, haring bayan, people power, ang People is the king. Demoskratia. Demoskratia. Kratos. People power. Power to the people. Demokrasya. Hindi diktadura, hindi pagkahari. Sekretarya nga ni Aguinaldo eh. Sekretaryo ni Aguinaldo, Carlos Ronquillo E. Valdez. Ay sinabi. Ano tawag niya sa gobyerno? Dito rin. Sa biyak na bato ng kailangan na ng panahon uling pinag-ayos ang natatayong pamalaan ng haring bayang katagalugan na binigyan ng lalong masaganang kinang na kumislap sa kanyang bagong konstitusyon noong araw ng Nobyembre ng 1897. So para sa sekretaryo mismo ni Aguinaldo, yung pamahalaan ni Aguinaldo ay continuation ng pamahalaan ni Bonifacio. ba diba? Okay. Ito yung matindi dyan. No? Sa... Sa ano, no? Sa, ang tawag dito? Philippine Revolutionary Papers na nakalagay sa National Library. Itong draft ni Mabini ng Konstitusyon, ang una niyang draft, ang nakalagay. No? Atasang tigalagda, buhat ngayon, ng turan ay atasang paghihimagsik o gobyerno revolusyonaryo, atasang paghihimagsik. Nang tunay na nais ay pakikidigma ng upang matiwalag itong Pilipinas hanggang sa mga ibang kaharian sampu ng Espanya ay kanilang kilalani ng pagkakahiwalay at ihanda sa bayan ang bagay na kakailanganin upang matatag ang tunay na haring bayan. Close parenthesis, open parenthesis, Republika. So kahit si Mabini, ang tawag niya sa Republika, haring bayan. So ibig sabihin, naniniwala sila na gobyerno yung haring bayan. Republika. Napakaliwanag yan, mga kaibigan. Oh. So si Andres Bonifacio, ano ba siya? Bakit tinawag niyang haring bayan? Ba't hindi na lang niya tinawag na republika? Kasi ayon nga sa mga eksperto, kumukuha siya ng mga konsepto na naiintindihan ng bayan. Oy, ang demokrasya hanggang ngayon, hindi naiintindihan ng marami ang konsepto niyan. Kasi western yan eh. Pero yung haring bayan, maiintindihan mo. Kapatiran, maiintindihan mo. Yan yan ang dream ni Bonifacio eh. Ano bang vision ni Bonifacio para sa bansa? Malayang bansa na may kaginhawaan. At ang kaginhawaan ay sa ating mga ninuno ay nagmumula sa mabuting kalooban sa isa't isa. Ergo, kapatiran, san dugo, isang dugo. At paano makikita ang mabuting kalooban sa isa't isa? Mag-ibigan tayo. Mag-ibig ang pinakaunang utos sa katipunan. So kaya yun, yung meron at simbolo sila ng triangulo, masoniko, at araw, pero meron din kinalaman niya sa sinaunang bayan ayon kay Bonifacio. Pati ang sandugo ay may kinalaman sa sinaunang bayan. Ang pagbubuo ng bayan noon ay dato sa dato. Nagiging isang bayan ang dalawang pamayanan. Nabubuo ang bayan sa pamamagitan ng kapatira. Now, tingnan nyo itong dokumento na nakita ko sa Leon Gallery. Ito'y, ta- ito'y dokumento ng isang taong nagsandugo. Ayun yung sa dugo niya sinulat yung kanyang pangalan. Yan, ink lang yan. Ito, dugo. Yan, oh. oh. Now, look at this. 
dito makikita nyo, iba yung konsepto ni Bonifacio sa mga elite na nakapag-aral nung panahon na yon yung mga ilustrado. Kaya hindi nila naintindihan si Bonifacio. Akala nila nagpiping, nag, ano tawag doon, nagja-jackstone lang itong si Bonifacio ng pamahalaan. Jackstone. Siyempre nagbibirol lang ako. Pero ibig ko sabihin, siguro akala nila hindi marunong si Bonifacio ng pamahalaan kasi bakit hindi siya tinawag the Republic? Bakit hindi siya tinawag na ganito? O. Oh. Kasi magpakakaiba ang konsepto. Para sa mga kanluranin, ang konsepto nila ng pagiging nasyon at pueblo Pilipino, pueblo soberano, sovereign people, ay ang pagkakaroon ng political rights. Political rights. Kung nakakaboto ka, malaya ka. Kung may freedom of speech ka, malaya ka. Pero kay Bonifacio, you go more than that. Dahil may konsepto siya ng inang bayan. At ano yung inang bayan? Haring bayan, no? ang hari ang bayan, ang kapangyarihan ay nasa bayan, at ano mangyayari? Tayo yung may inang bayan eh. Iisa yung nanay natin. Kaya tayo anak ng bayan lahat. Magkakapatid tayo. Kaya katastaasan, kagalang-galang na, hindi kagalang-galangan, kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan. At tulad na nabanggit ko kanina, walang kalayaan kung walang ginhawa. Tama yun eh. Malaya ka nga sa pagboto. Hindi ka naman kumakain ng tatlong beses sa isang araw. Tunay ka bang malaya? Kaya may kaginhawaan ka dapat. Maganda ang buhay mo, nakakahinga ka ng maayos. May kalusugan ka, may katiwasayan ka. Yan ang ginawa. E sabi ni Seyo Salasa, pati libog ay, may, ay, ay kabilang sa ginawa. Di ba? Totoo naman yun. Habang may buhay, may libog. Habang may libog, may buhay. So, holistic ang approach ni Andres Bonifacio. Ang kalayaan ay kaginhawaan. Pero sa psikolohiyang Pilipino, sa pag-aaral ni Seyo Salasa, Prospero Kovar at Virgilio Enriquez, ang kaginawaan ay natatamo lamang kung mabuti ang iyong kalooban. Bakit may kartilya ng katipunan? Bakit may isip-isip? May dekalogo. Bakit may kartilya? Kasi asal ang nauuna. Kung baga palayain mo muna ang sarili mo bago mo mapalaya ang iba. At paano mo na ipapakita ang kabutihang loob? Ituring mo kapatid mo, ang kapwa mo. Kapwa mo yan, huwag mong patain yung kababayan mo. Pero sa Kastila, medyo harsh si Bonifacio. Lalo na sa mga prile. Yan ang human rights violation ni Bonifacio. Pero panahon ng revolusyon yun eh. Prile kasi, di want to send a message, prile kasi yung simbolo ng ang kapangyarihang Espanyol noon. So talagang yun ang tinarget nila. Pero tandaan yung mabuti to. Revolusyon yun eh. Revolusyon yun. Laging may pagmamalabis na nangyayari sa revolusyon. Yun ang problema dyan. May nadadamay lagi na inusente. Revolusyon ni, eh. Madugo yan eh. Noong nag-people power lang tayo, ayun, alam ni Sir Jimmy to, noon lang nagkaroon ng konsepto yung maraming tao na pakita natin sa mundo na pwede pala yun na hindi madugo. Oh. Now, look at this. Oh. Pero yung mabuting kalooban sa kapwa mo, Pilipino. Di ba? O. Oh. Magkakapatid tayo. Magibigan tayo. Yun ang, yun ang mensahe ng katipunan. Yun ang vision ni Andres Bonifacio para sa bayang ito. At makikita natin yan sa national anthem na pinatug, pinagawa ni Bonifacio kay Julio Nakpil, ang marangal na dalit ng katagalugan. O. Oh. At ito, wala ba dito? Mamaya, mapapakinggan nyo yan. Sige. Yan na nagsasabi, pasulungin ang puri at kabanalan. Hindi ang, hindi ang, ano, so, mag-asal. Asal yan. At ipagbunyi ang kahusayan. Hindi kabobohan. Dahil sinasabi lang, bobo daw si Bonifacio, bobo. Hindi, kahusayan. Mabuting kalooban. Kabanalan. Uri. Marangal. Si Emilio Sinto, siya ang sumulat ng kartilya. Oh? Yung mga sulat nila, sulat niya Sinto yan, oh. medyo pangit. Hindi naman pangit. 
hindi sing ganda nung kay Bonifacio. Diba? Bakit ko ba nilagay ang slide na ito? <laughs> ayan, ayan ang sulat ni Bonifacio. Yan, ayan, ganyan kaganda yung sulat ni Bonifacio. Sa Decalogo. Oh. Pero, yung nga kwento, di ba? Nagsulat si Bonifacio ng Decalogo, nagsulat si Jacinto ng Kartilya, yun daw yung rules ng Katipunan. Nung nakita niya yung Kartilya, sabi niya, mas nagandahan siya. So, pinabayahan niya yan. Hindi niya pinagamit niya. Ang pinagamit niya yung Kartilya. At ito yung sinasabi ng Kartilya. Oh? Uh, sa may nasang makisanib sa Katipunan nito, Katipunan ng mga anak ng bayan, ano makikita natin? Ang kabagayang pinag-uusig ng katipunang ito ay lubos sa dakila at mahalaga. Papagisayin ang loob at kaisipan ng lahat ng Tagalog. Paano? Sa pamamagitan ng isang mahigpit na panunumpa, upang sa pagkakaisang ito, eh, magkalakas na iwasak ang masinsing tabing na nakabubulag sa isip at matuklasan ng tunay na landas ng katwiran at kaliwanagan. So yung katwiran, matuwid na kaluluwa, mabuting kalooban at tamang pag-iisip. Kaliwanagan din yun. Yun pala ang gusto ni Bonifacio, hindi lang pumatay ng pumatay. Kasi sabi nila, waprek daw si Bonifacio. Eh. Isulong ang katwiran at kaliwanagan. Magkakaisa ang puso't isip ng lahat ng Tagalog. Nako, 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 problema yan. Sasabihin ng mga bisaya, dili naman kami kasama dyan sa sinasabi mo na bansa na yan. Bakit yung mga Tagalog lang? Dili kami kasama diyan. Sabi ng mga kapampangan, "Wo ho, Dios ko, to kami lang ang kapampangan, no, tayong Tagalog mo." Oh. Di niyo napansin si Jacinto, nag nag footnote pa lang lolo mo katabi ng taga, nag asterisk sa Tagalog, nag footnote pa lang lolo mo. Sa salitang Tagalog, ang katuturay lahat ng tumubo sa sangkapulang ito, sa makatwid Bisayaman, Ilocano man, Kapampangan man, etc. ay Tagalog din. Oh. Pagbalikan natin yan mamaya. Anong pa, second paragraph, ano nakalagay? Dito ay isa sa kauna-unahang utos, pag-ibig. Sa bayang tinubuan at lubos na pagdadamayan ng isa't isa. The first rule in the Katipunan is to love. Iyan yan ang vision ni Andres Bonifacio. Nag-iibigan tayo. At sa Dekalogo, sinabi niya yan. Ano ang love? Sumampalataya sa may kapal ng time team sa puso at gunam-gunamin sa sarili twina na ng tunay na ma- pagsampalataya sa kanya ay ang pag-ibig sa lupang tinubuan. Sapagkat ito ang tunay na pag-ibig sa kapwa. Hello, Angel Francisco. Magandang gabi sa'yo. Ayan, at, at, at siyempre, magandang gabi din kay Direk. So, yan ang konsepto ni Bonifacio. Ulitin ko. ano konsepto ng bansa ni Bonifacio? Pambansa ang gusto niyang pamahalaan. Haring bayan. Malaya, maginhawa, Mabuti ang kalooban, nagtuturing ang magkapatid, nag-iibigan. Tapos ang usapan. Yan ang konsepto ng bansa ni Bonifacio. May konstitusyon ba? Wala na tayong mahanap, yes. Pero may, may sasabihin ako sa inyo. Yung kartilya daw ang konstitusyon, actually mali. Mali. Bakit? Moral code lang yan. Yung labintatlo. Okay, ano ang dokumentong ito? Ito yung sinasabi nating draft constitution. Bakit? Kasaysayan pagsasaysay ng mga kadahilanan ng paghiwalay ng kapuluhang ito sa nag-aangking ina, Enero, ikawalong daan at siyam na dalawa. Ito yung nagto-turn back sa atin ng founding of the, ang, ang establishment of the Katipunan. Yes, it was established on July 7 after the La Liga Filipina. But before the La Liga Filipina in 1892, it was already being planned by January because this is a January 1892 document. Nauna pa sa founding yung dokumentong ito. At anong sinasabi ng konstitusyon ng Katipunan? Isinasaysay na ang mga kapulong ito ay humihiwalay sa Espanya magbuat sa araw na ito at walang kinikilala at kikilaling pampuno at nakapangyayari kundi itong katastasang katipunan. 1892 pa lang, bago pa lang sila itatag, ano na ang gusto ni ng katipunan? Isinasaysay na ang mga kapulong ito humihiwalay, separation agad, at walang kinikilala at kikilaling pampuno. Ano yung puno? Leader. Pamahalaan at makapangyayari. At pag nakita nyo, it's a constitution. May yung structure, yung unang structure, January 1892, and by I think August, 
Kampun pa yung tawag doon sa pinakamaliit eh. Kampun eh. Pulutong suhay kamay, kampun. Kampun ng katipunan. <laughs> Eventually, pinalitan nila yan. Another similar document, but in a different cipher, katipunan cipher, makikita ninyo. Yan na po yung kayusan. So, yes, we do not have the actual constitution, but they know how to make a constitution. And definitely, baka hindi lang natin nakahanap o nawala na. Now, ang mga pamahalaan may simbolo. Official seal, tulad ng bansa natin. Di ba? Banner, bandila, at pambansang awit. Meron ba yan ang katipunan yan? Meron. <laughs> Ito po, ang Haring Bayang Katagalugan na simbolo ang kalayaang may aas liwanag o araw. Araw ng kalayaan o liwanag ng kalayaan, mga kaibigan. Na pinakita ni Ian Alfonso na makikita mo sa iba't ibang dokumento ng katipunan. Dati kasi akala nila fake yung mga dokumento. E may nahanap pa sa Espanya na iba. So ibig sabihin, genuine. O e makikita nyo nga yan eh, dun sa ano, yung Light of Liberty, dun sa espada ni Robin Padilla dun. O. Nagawan nila ng magandang ano o yung espada na hindi of course is, ano na lang yan artistic yan di ba Makikita nyo ayun no liwanag ng kalayaan yan yung simbolo do sa unang mga ano yan sulat ni Andres Bonifacio yan Fred o kita mo napakaganda di ba So ayan O liwanag ng kalayaan at ang iba't iba ibang mga dokumento na nagpapakita nito So may simbolo sila at yung liwanag ng kalayaan, lumaganap sa iba't ibang mataas sa sanggunian o sanggunian. Now, ito yung sinasabi ko na unang pambansang bandila. Bakit? Nung naging gobyerno ng Katipunan, ito yung naging bandila nila. Ginamit ito sa Cavite both by Magdiwang and Magdalo. So, hindi yan yung nakikita nyo na iba. Mali yung ibang mga depiction eh. No? Ito yon Eksakto yan kasi yan yung binaba sa biyak na bato nung sumuko tayo sa mga Kastila. So may flag tayo. Yan ang unang national flag ng gobyernong ito. Yan ang unang national flag natin. At yung pangalawang national flag natin, yung kay Emilio Aguinaldo. Okay? Now, may national anthem ba tayo? Meron. Nabanggit ko na si Julio Nakpil kanina. At pakinggan nyo po, may sample po tayo dito kung ano ang tunog ng at pambansang awit natin. At sana po gumana para marinig din niyo. Sandali lang ha. O nga ayaw. Uy. I-press mo yung share audio. Hindi, hindi. Uh, ay, sir Jim, hello po. Oh. Uh, Naka-share audio ako. Mukhang hindi nakalink itong ano. Pero dapat lumitaw to eh. Ay, ito, ito, ito. Hello, sir Jim. Thank you for listening. Sana huwag kayong mainip. <laughs> Sobrang interesting. Ay, salamat po. Kaya lang late na late na dito sa Australia. <laughs> ay, oo nga, oo nga. Oo, may kaibigan din ako dyan. Okay, ganito, kakantahin ko na lang kasi mahirap na at uh, baka hindi mag-play to. Okay, ito po yung, ganito yung pagkanta niyan. Mabuhay, mabuhay aong kalayaan, kalayaan at pasulungin ang purit kabanalan ang Purit ka banalan, kastilay, mining ng katagalugan, at ngayoy ipagbunyi ang kahusayan. So yun, ano? Pasulungin ang purit ka banalan at ipagbunyi ang, ang, ang ano, kahusayan. Ngayon, sasabihin ng... May nagtanong sa akin yan eh. Okay, nagpagawa si Bonifacio. Yan ba'y lumaganap? May ebidensya ka ba na may lumaga, lumaganap yan? Okay. 
Noong unang tinanong sa akin yan, sa isang pitching demo, hindi ko siya nasagot. Bakit? Di ko alam eh. <laughs> Wala akong ebidensya. Eh may nahanap sila doon sa Chibo Hinebal Militar de Madrid. Receiving letters. Sinusulat nila kay Julio Nakpil. No? At sinasabi nila na natanggap na namin ang dalit ng katagalugan inyong inilakip ay inaasahang tutugtugin ng orkestra hanggang sa araw ng linggo. O, nang isang uh, uh, konduktor na ang pangalan ay, ano ang pangalan ng hayop na ito? No? Si Kalunuran, ang pangalan niya. E.S. Kalunuran. O, so, meron siya. At maging si Bonifacio ay tinanggap yung ano, imno nasyonal. Tinawag niyang imno nasyonal. O, kalakip ng kalatas ninyo, Inalalakip ko dumating na ikaano lumalakad, nang buwan na lumalakad, tinanggap ko ang himno nasyonal. At susundin ang tanging hiling na ito'y patugtugin. Ang kataas-taasang pangulo, Andres Bonifacio. So, yan po'y lumaganap yan, yung kanta na yan. Okay. Was the intention of Bonifacio was to become president of the nation and not just a municipal president? Kakaloka yun eh. Ano ba yung haring bayang katagalugan na nabanggit ko na kanina? Ang katagalugan ay hindi lang Tagalog. Dahil lahat tayo ay Tagailog, lahat ng tumubo sa sangkapulong ito. Bisayaman, Ilocano man, Kapampangan man, etc. Tagailog, Tagalog din. At yan yung unang draft niyan. So, ngayon ano ba ito? Oh, makikita ninyo yan. Ah, bakit ko nilagay ito? Ne, nakalimutan ko kung bakit ko nilagay yan. I-review ko sa susunod. But anyway, tignan nyo itong ano, kalendaryo ni Emilio Aguinaldo na matatagpuan sa Philippine Revolutionary Papers. Ipinanawag ang bandera nasyonal dito sa bahay ng nasirang Don Maximo Inocencio patungo sa bayan ng Kawito, Cavite Viejo para proklamahin ang aspirasyon ng independensya nitong, ano yung, ano yung bansa niya? Sangkapulo ang Katagalugan o Filipinas. So ano yung katagalugan? Tagalog lang ba yan? Hindi. Yan ay national pambansa, pangulo ng haring bayang katagalugan. Haring bayang demokrasya. Katagalugan ng bansa. Oh. So, now, ito yung nakakatuwa. Si Jim Richardson nagpakita sa akin ng dokumento, natagpuan niya ito. Tinatawag si, Bonifa, si Aguinaldo na kataas-taasan at dakilang presidente ng gobyerno nasyonal ng Republika Pilipina ng katagalugan Ginoong Emilio Aguinaldo. So may time na nag-transition na sinabi nila, gagamitin natin itong katagalugan hanggang eventually sabi nila, ayahan mo na yan, kay Bonipacio na yan. Oh. So, ang katagalugan ay nasyonal. Eh, so, teka lang, teka lang. Katipunan was not recognized by any power. Foreign power. Okay, kaya hindi yan gobyerno. Okay, what was Aguinaldo? The President of the First Philippine Republic that was never recognized by any foreign power with limited jurisdiction. Hindi naman buong Pilipinas din yan. ba? Diba? So, if you say, ah, limited naman jurisdiction ni, Agina, ni Bonifacio, bakit mo tatawagin Pangulo? Eh bakit? Hindi naman buong bansa yung sakop ni Aguinaldo. Oh, pero nag-function siya as a national government. ba? Diba? Kahit na humingi pa si Felipe Agoncillo, kahit nagsikap sila, hindi sila na-recognize. Nakakalungkot. Pero sabi mo, kung, hindi, kung, kung ang argument natin ay non-recognition by any foreign power, si Quezon na lang ang unang pangulo natin. Huwag na si Aguinaldo at huwag na si Bonifacio. E ang problema, si Quezon ay pangulo ng Commonwealth. Hindi siya pangulo ng Republika. Under pa rin tayo ng Amerika noon. O. Oh. E eh di lalo, lalo nasira tayo. Si Laurel ang una nating Pangulo. O dahil Republika yung sa kanya eh. O eh nagkasira-sira na tayo. E eh, sir, eh, unang Pangulo si Aguinaldo. Pag nawala yung pagkaunang Pangulo niya eh, baka matanggal na siya sa history. Hindi man totoo yun eh. Lumaban si Aguinaldo, kinikilala natin yun. Siya, siya nagbigay sa atin ng ating watawat, kinikilala natin yun. Siya nagbigay ng ating pambansang awit, kinikilala natin yun. That he received the mantle of the revolution at the age of 29, na batang-bata, kinikilala natin yun. E ano naman kung pangalawang pangulo siya? Oh, pero hindi naman kailangan eh. eh sir, 
hindi pwede. Actually, ang problema, yung present term ni Aguinaldo, ang kinikilala lang, hindi nga yung June 12 eh. Yung Republika sa Malolos, 23 January. E ang tanong, bago ba yung 23 January, presidente ba si Aguinaldo? Oo. E bakit yan lang ang kinikilala nyo? Ibig sabihin, sino short change pa natin siya? Dahil hindi naman lang yan ang termino niya. Dahil ang termino niya, totoo, ay magmula nung March 23, 1897, nung sumumpa siya after the Tejeros Convention, hanggang nung pack of biyak na bato. And then bumalik siya June 12, 1898, proklamahin ng independensya, hanggang sa mapunta siya sa palanan. Oh. So ibig sabihin, hahaba pa yung presidency ni Aguinaldo sa nire-recognize natin. Eh kaso sir, sandali lang, eh overlap yun eh. Oh, 24 August 1896 to 10 May 1897 si Bonifacio at eh, 23 March nagsimula. Paano yung overlap na yan? Eh bakit hindi, ano eh, hindi natin pwedeng kilalanin yan. Okay, overlap ka ng sinasabi mo? Oh, kasi yan, oh, term ni Bonifacio ay term ni Aguinaldo from Tejeros Convention, di ba? E eh, death of Bonifacio, di dalawa silang presidente dyan. From 22 March to 10 May 1897. O oh, sige, ayaw nyo na overlap. Eh ano ito? <laughs> eh, overlap yan eh kinikilala nyo si Quezon kinikilala nyo si Osmeña nun, si Laurel, presidente din oh. pwedeng kilalanin kahit may overlap de jure, de facto government oh. eh nung 25 February dalawa yung presidente natin ng ilang oras eh oh. may overlap din yan so what does that mean? Ito yung aking proposal. Let's just arrange the numbering of the presidents by government. Huwag natin silang pagsamasamahin tulad ng 30, ano, 50, ano, ilan, ilan na ba si Biden? Pangilang presidente na pang 50, 55 ba siya? 54, 55. Ang dami na nilang presidente, pero yung isang gobyerno lang yun. Tayo, maraming gobyerno. In fact, dapat isama 46, mo pa dyan. 46 si Biden. Ah, 46. Oh, 46 oh. president. Oh. 46 presidents, one government lang yun. In fact, may mas nauna pang pangulo kay George Washington. Eh. Oh. But anyway, ngayon, ang ngayon, hatiin natin yung mga presidente. Yun ang pinakamahalaga dyan. No, huwag na natin silang pagsamasamahin sa isang listahan. Kumbaga. Oh. So, mas ano yun, mas, mas hindi malilito yung bata. Kasi hindi naman republika yung si Quezon. Eh. Osmeña at si Rojas, hindi naman, sila, hindi naman republika yan ng Commonwealth. Oh. So, yan ang makikita natin. Napakadali niyan. Napakadali niyan. In fact, inunahan na tayo ng namayapang si John Gomez, so malangit tawa kanyang kaluluwa. Naggumawa na ng poster. In fact, isinama na niya si Malbar eh. Dahil si Malbar ang second president after Aguinaldo. O, oh, ng unang republika. Dahil nagano talaga siya. Ayon sa NHCP documents, nag-assume talaga siya ng command as, as president. Oh, tapos si ah, ganun din si Macario Sakay ng Republika ng Katagalugan. So pwede, pwede 'yan. Oh, salamat Jan Gorme sa poster mo. Yung huling kopya ako pa nakabili. Oh. Now, eh sir, eh, tanggalin pa natin yung Independence Day natin. Uh, uh, ibahin pa natin 'yan. Eh ako wag na lang eh, August 24 daw ang Independence Day natin. Ako wag na lang kasi ibigay na natin kay Aguinaldo 'yon na siya yung nanalo na after 300 years of Spanish conquest. Okay na ako doon. Pwede na yung June 12. Ano yun eh? First victory natin after 300 years, malaya tayo. Yun ang, yun ang importante sa June 12. So, I love June 12. Uh, manatili na yan dyan. Now, 2013. Ayan. Ha? Babalik na tayo. So, yun yung mga arguments natin. Nakikita ninyo. Bakit Presidente si Bonifacio? Now, we will continue the saga of the campaign. No? Bago tayo matapos. Patapos na po tayo. No? Pa-wind down na tayo. Now, 2013 was the 150th birthday of Gat Andres Bonifacio. In fact, I was part of the official uh, um, broadcast pool uh, commentating, uh, ano, no? uh, commenting on the event. And nung mga panahon na yan, even may pag-asa organization, silang lahat nagkaroon ng mga Ibat-ibang mga, naku, pati itong si Erap, no, na idol daw niya si Bonifacio, 
eh nagkaroon ng flag racing ng ito itong bandila ko nandito yung Katipunan War Standard pero dapat ang nilagay niya diyan yung national flag natin nung una no pero yan well it's a good symbol na bawi yung Intramuros parang this is symbolic uh, Bonifacio take over of sovereignty no dahil uh, sa palasyo ng del gobernador ay ni-raise yung KKK uh, war standard now look at this this is a unanimous council uh, ano no um, this is a unanimous council uh, uh, resolution of the city of manila vice mayor pa si Isko Moreno that proclaimed Andres Bonifacio as president uh, based on the research of Mila Guerrero and Carnacion and Villegas uh, as president. Uh, so may ganun pala ang city of Manila. Huh? At tinu sabi din, ituro sa mga schools ang buhay ni Bonifacio. <coughs> And then of course, nagkaroon ng rally noong 2013 din ang Makabayan Black kasi sila yung nagpasa sa 16th Congress ng resolution to recognize Bonifacio as first president at ituro ang kanyang buhay sa kolehiyo. Now, ito yung nakakatuwa dyan. Nag-snowball na iba-iba ng mga si kung ayaw i-recognize ng national government. Ito, naging ano to, inupuan lang ito. Hanggang ngayon, nakaupo yan. Inupuan lang. Ah, uh, yung ano, yung wait lang ah, wait lang, wait lang. Wait lang. Okay, you see unanimous council resolutions from the city of Cebu. And from the city of Cotabato, recognizing Bonifacio as president, first president of the Tagalog Republic, which is a historical fact. Now, nung lumabas yung Bonifacio ang unang pangulo, we started the petition once, uh, we started the signature campaign. And uh, Dr. Mila and I, uh, we had the... Uh, um, we participated in forums in UP Diliman, in La Salle, in UP Baguio, in uh, um, PUP Tagig, and other places in PUP. No? Na, ano, no? And then we started the signature campaign. Now, we're showing you some of the notable people who signed the petition. Zeus Salazar, Carmen Peñalosa, these are PhDs. Si Tonton Contreras, si Dean Nuncio, uh, si... Um, si Mr. San Juan, Professor San Juan, you have Amalia Rosales of PUP, Dr. Vicky Apuan of Miriam College, si Father, uh, uh, si pare ko ito eh, si Father Alejo, uh, paring Bert, uh, signed it, uh, and, three, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 PhDs of the Department of Filipino, UP Diliman, including Ramon Guillermo, 11 PhD, signed the petition. Uh, and, of course, the personalities, Robin Padilla, Professor Vim Nadera, Enzo Williams of the film Bonifacio ang Unang Pangulo, yep, Dr. Romel Hernandez, a historian, Jovi Peregrino, si Tim Dacanay, the playwright, um, si Lito Nunag, historian, Dr. PhD, uh, Lars Subaldo, former chairman of the history department of De La Salle, Florino Aurelio Swan, Professor Vanny Biernas. You also have here si, um, is the author of, uh, of Panganyake book, no? local history. <laughs> si, you know, no? Festin, Dulce Festin, bye-bye. PhD, Luis Derry. Uh, PhD, uh, Fernando Santiago Jr. Vicente Villan, PhD. Carlos Tatel, anthropologist, PhD. Fe Mangahas, uh, Rowena Bukiren. Uh, Dr. Clement Aquino, uh, different academics. These are people, they're not stupid. They're not, they, they signed the petition for Andres Bonifacio. And, nagkaroon na rin ng mga iba pang mga signature campaigns. Toting Bunye signed it. No? Uh, si Casiple signed it. 
even si uh, uh, support nagkaroon tayo ng support from uh, Bert Romulo former secretary of foreign affairs uh, and two PhD uh, two national artists Bienvenido Lumbera and Virgilio S. Almario so si Mila Guerrero nung pumunta siya nung 1994 pinagtatawanan siya ng maraming tao now that's not the case anymore that's not the case anymore people are doing their own petitions uh, including this guy Fred Santos from Dinalupian Bataan oh and Fred is in a campaign as well because the Andres Bonifacio statue in Dinalupian hindi naman to kasalanan ng present mayor ano nung unang panahon pa ito eh nagpatayo ng stage doon sa plaza na ang ginawa ay nakulong yung Andres Bonifacio sa loob nung dressing room oh So yan, no? kasama si Atomi Gabi Bonifacio, nakakulong yung Andres Bonifacio. So bakit naman daw ganun? Pwedeng palayain na daw si Andres Bonifacio. So yun nga yung call natin ngayon, dahil actually agreeable naman yung mga parties, hindi na lang alam, kailan na lang ito gagawin. Nakausap na rin ng NHCP, sinabi na rin, natanggalin na si Andres Bonifacio dyan sa pagkakakulong. No? Pwedeng wasakin yung buong entablado, ilipat na lang sa ibang lugar. Kasi maganda yung monumento. At, at ang makulit dyan, at ito, siguradong makulit naman talaga si Fred Santos talaga. Makulit talaga yan. No? Kinukulit niyang NHCP, ang mga local government. No? At kinukulit niya kami mga historians na every year pumunta sa dinalupihan upang magkaroon ng pag-uusap tungkol kay Andres Bonifacio. So lumalabas pupunta pa siya sa Maynila para sa campaign na ito. No? At yun na nga, ang dami na niyang taon na siya yung nakikipag-usap sa dinalupihan sa Bonifacio Day. So yan po, ako pinalabas yung aking film nung uh, two years ago or three years ago, no? si John Ray Ramos ay inimbitahan niya rin ng aking kaibigan. And eventually, after many many years, ako na rin yung pumayag na mag-talk. So yun na po, nag-talk kami doon sa private eh, doon sa public school doon. At ito na po, makikita ninyo, ito po yung monumento ni Rizal sa dinalupihan. So si Rizal po, yung nasa taas at may mga nakapaligid na iba't ibang mga personahe sa kasaysayan. So, maganda yung monumento. Sa kabila po ng plaza na yan, naroon yung isang monumento na halos ganyan din ang itsura. Si Inang Bayan naman yung nasa taas. Pero titingnan nyo po, nandun na po yung entablado. Nandun yung likod ng entablado. So basically, ang ganda sana nito, dalawang magkaharap na monumentong klasikal pero nakaharang yung entablado, hindi na makita, hindi na ma-appreciate. At nandun nga, na, na minalas, na makulong doon, yung Andres Bonifacio sa loob. So, nagpugay po ako kay Bonifacio dyan, nung uh, pumunta ako last year, November 29, oh, nag-alay doon ng bulaklak si Fred. At eventually, hanggang ngayon, kanina lang ito, ha? mainit pa ho ito, kanina lang ito, eh, bumalik ulit si Fred doon para gunitiin ang Bonifacio Day. Uh, ng tahimik. No? So, yan po yung uh, monumento ni Bonifacio dyan. Now, of course, yung petition went online at, uh, kin at uh, marami na hong tao ang tumatangkilik nito. Pinag-usapan na sa iba't ibang lugar tulad sa Ayuntamiento at gumawa na po tayo ng mga documentaries tulad ng uh, na pinalabas sa NHCP. Itong Bayani Biographies na sinulat namin kasama ni John Ray Ramos. Tuloy-tuloy po yung trabaho natin. At ito po, no? Yung tao po na pinagtawanan po yung ating petition, ako hindi ako basta-basta nangaaway eh. Ang nagkipag-ugnay ako sa kanya. No? At eventually, kami ay uh, nag-usap. So noong pinaliwanag ko na ng personal, itong uh, ano, si, si uh, Trahano Dagala, no? uh, kaibigan ko ito at mat magaling na kaibigan, naging kaibigan ko siya no? dahil sa aming disagreement. Pero na, mas naintindihan daw niya yung aking punto. At uh, siyempre natatakot lang siya na maging Tagalog imperialism. Eh gano'n naman pala yung gusto ni Bonifacio. So uh, mas nagkaintindihan kami. So naging magkaibigan at marami na rin kami pagkikita sa aking one of my favorite cities, Cagayan de Oro. So in closing, you see this. Mila Guerrero, the late uh, Ramon Villegas and of course Emmanuel Encarnacion. Hindi na kayo pinagtatawanan. Uh? People now support you and this is because of the first things, the first work that you have done.
And now many people are with us. Maraming salamat po. My concluding remarks would be, why make Bonifacio a president? And I would read this. Ayon sa ilan, hindi nila gustong makilala si Andres Bonifacio bilang Pangulo. Dahil ayaw nilang maisama si Bonifacio sa listahan ng mga taong hindi gaanong ganoong kabuti. Kasi mga presidente daw hindi mabuti. O, bayani na siya eh. Ba't mo siya pa siya gagawin presidente? May ilan din na nagsasabing ang paglalagay sa kanya sa listahan ng mga Pangulo ay tila demosyon sapagkat siya na mismo ay nasa mataas na pagkilala bilang isang bayani. Ngunit paano kung ang mga ebidensya ay nagsasabing ang kanyang pamahala na may tanaw na pambansa at siya nagsilbing Pangulo? Ibabaliwala ba natin ang historical na katotohanan ito? Sabi naman ng iba, hindi dapat gawing unang Pangulo si Andres Bonifacio dahil kailangang baguhin ang mga textbook sa mga paaralan at maaari itong ikalito ng mag-aaral. Ngunit dapat bang isakripisyo ang katotohanan ng kasaysayan para sa praktikalidad? Noong ikapito ng Hulyo 1994, dineklara sa isang pahayag ng National Historical Institute sa isang unanimous na desisyon na hindi nararapat ang state funeral para kay Andres Bonifacio, 1994 po ito, bilang pinuno ng bayan o bansang Pilipino dahil, at babasahin ko po yung dokumento, the grant of a state funeral for Andres Bonifacio as the head of the Filipino nation or state necessarily reverses the verdict of death by an aguinaldo constituted judicial process a century ago against the Bonifacio brothers. The reversal by a contemporary non-judicial act of private entities can no longer change what happened in the past. Parang kasakit sa tenga po na mabasa ito. Dahil yung po palang na unang board ng NHI, sinasabi nila na hindi pwedeng ilibing ng may parangal si Bonifacio kasi siya ay convicted na taksil sa bayan. At kahit anong gawin natin, hindi na daw maibabalik ang hatol na ito ng isang korte. My God! Ibig sabihin, nagpa siyang estado noon na hindi ka rapat dapat bigyan si Bonifacio ng karangalang kilalanin bilang Pangulo dahil kinikilala nito ang hatol ng pamahalaang Aguinaldo na si Bonifacio ay traidor at nararapat lang bitayin. Ang pagkilala ng pagkapangulo ni Bonifacio ay isang pagkilala sa unang manifestasyon ng isang pamahalaang binuo ng pambansang pagkakaisa ng lahat ng tumubo sa sangkapulang ito sa Pilipinas na siyang naging binhi ng pagsilang ng unang konstitusyonal na demokratikong republika sa Asia, ang Republika Filipina na pinamunuan naman ni Emilio Aguinaldo. Ang pagkilala sa pagkapangulo ni Bonifacio ay pagkilala sa konsepto ang pamahalaan ay nanggaling sa taong bayan, nakaakibat sa pangilustrado at pangilit na pamahala ang kinikilala natin sa kasalukuyan. Ang pagkilala sa pagkapangulo ni Bonifacio ay pagkilala sa isang uri ng pamahalang hindi lang kinopya sa kadluranin estilo ng demokrasya, kundi sa isang konseptong nanggaling sa atin, na ang pagtataguyod sa puri at kabanalan ay magdudulot ng kaginhawaan, na siya namang magdudulot ng tunay na kalayaan. Ito ang mga kinakailangan maging ugali ng bawat isa sa atin, lalo na sa ating mga pinuno, bago tayo tumahak sa landas ng tunay na kalayaan at kaunlaran. At sa huli, ang pagkilala kay Andres Bonifacio bilang Pangulo ay magbibigay ng katarungan para sa kanya. Siya na ama ng sambayanang Pilipino. Mabuhay si Pangulong Andres Bonifacio. Mabuhay tayong lahat. Ipagpatuloy ang adikain ni Pangulong Bonifacio. Kapatiran, kabutihang loob, kaginawaan tunay na kalayaan ng batayan ay kapatiran at pag-ibig. Marami pong salamat. Yan, marami pong salamat Sir Jim. Thank you so much. Oo, salamat po sa inyo, no. Gaganda, gaganda ng mga comments niyo, Sir. Thank you po. Okay, ah uh, ngayon bibigyan ko ng pagkakataon at sana uh, Fred, subukan mo ulit yung audio mo. Baka pwede na tayong, pwede ka na naming mapakinggan. Mm -hmm. 
Fred? O sige, Fred, kung hindi ka pwede, ulit, tumawag ka at pagsasalitain kita ngayon para mapakinggan ka ng ating mga kababayan. Ayun, nako ang dami nating nanonood, no? Oo, Fred, tumawag ka sa akin dito sa cellphone ko para ikaw ay makapagsalita. Huh? Sana, Fred, teka, uh, baka hindi niya ako nabibinig eh. Uh, Fred, tawag ka sa akin. Sa phone. Oo. Okay, siguro bago na, uh, I hope it's okay if, uh, Sir Jim, is it okay? Uh, baka, na, baka, baka natutulog na kayo, or, or I mean, uh, inaantok na kayo, but is it okay? You can comment if you want, no? Uh, uh, sa ating uh, presentation. Eka, ayusin ko lang ilaw ko. Ay, salamat po. Pasensya na kayo. <laughs> Nagka-appearance pa kayo. Thank you so much for coming. <laughs> um, ako for, for one talagang ano, mahilig ako sa kasaysayan. Opo. History is one of my favorite uh, things to talk about and to read about. At saka itong si Bonifacio. <clears throat> Mula nung grade school pa ako, pag bin, nung na-introduce ako kay Bonifacio, na isang ordinaryong Pilipino na, alam mo na, nag-aral ng, he had a mind that could really, that really wanted to learn about things of the world, no? Tsaka governance, may, may vision siya na talagang dapat ganito ang, ang latag ng, ano, ng Pilipinas, di ba? Ng order ng Pilipinas, at tsaka ganun. Nabilib ako sa kanya. At saka, nung hindi, nung hindi ko pa alam kung ano yung, nung, nung wala pa yung term ng trapo, parang nasense ko na sa umpisa pa lang na itong rival, kung ano, kung, kung pure, napaka-pure ni Bonifacio compared to, ano, to Aguinaldo. No? At saka maalala ko yung kapatid ko, yung ate ko, yung studyante siya, Binisita nila yung bahay ni Aguinaldo. Aguinaldo himself would tour. Ah, ah. Yes, eh. Di ba? So pumunta yung class niya. St. Teresa's. So mm -hmm. si Aguinaldo mismo nagpapakita ng mga, mga picture, mga ganun. No? Tapos itong may isang kaklase siya na napaka-inosente na tinanong na ano. <laughs> Sir, did, did you really kill Bonifacio? <laughs> Talagang ganun lang yun. From the mouth of babes, di ba? Yes. Eh, napatigil daw si, ano, napatigil daw si, si Bonifacio. Ah, si, ano, Aguinaldo. Aguinaldo. Tapos sinabi niya na lang, ano, let history be the, the uh, judge of that. <laughs> Oo. Kaso, pagkaibigan mo naman yung mga historians, kasi when you are kind to historians, eh, medyo maganda yung press, kumbaga, ni Aguinaldo. Sa ilang oh, istorya doon, di ba? Oo. Oh, so, yeah. Kasi nakasalamuhan niya yan eh. Yung mga sinagonsilyo, sinasay. I'm not saying na nilinis siya, no? But uh, they are more, uh, kumbaga, mas, ano sila, mas deferential. Kumbaga. Saka ano naman eh, pati naman pag magbasa ka ng French Revolution, hanggang ngayon, itong mga modern historians nila, hanggang ngayon, sinasabi nila na it, hundred, it happened 200, ilang years na ba yun? 250 years palagay mo. Sabi niya, and we're uh -huh. still trying to find out what really happened. Di ba? Yeah. Ganun talaga ang history. I mean, paiba-iba yung inter interpretation depende kung saan ka nakatayo sa, ano, sa, sa line ng history, di ba? If you're very close, iba yung meaning. Kung malayo ka na, iba na yung meaning. Kung malungkot yung bansa, iba yung meaning. Kung masaya yung bansa, iba yung meaning, di ba? Parang ganun okay. lang yun eh. Oo, so... Tama ka, Sir, Sir Jim, kasi ang nangyayari, parang uh, sometimes bineblame natin yung mga Pilipino. Hindi, Sir, Sir, hintay ka lang saglit lang. Ha? Hintay ka lang. Uh, tatapusin ko lang itong ano. Hintay ka lang. Okay. So, ano, no? Uh, itong bineblame natin yung mga dating historiador na nagkamali sila. Actually, hmm. dahil nadadagdagan, eh, huwag natin silang sisisihin. Whatever Tama. we know about the past, na natungtungan lang natin yun. Kaya mas marami tayong alam ngayon. So, yun ang ano, nasab, tama kayo doon na yung alam, yung knowledge natin ng history is depending on uh, how we are, ano, no, uh, nasan tayo doon sa juncture na yun. Kaya nga, Now, living history, mm, di ba? Yes, yes. Kaya living history kasi talagang 
Paano yan? <laughs> Depende ko na sa... Now, uh, Sir Jim, bago tayo, bago tayo, no, no, ba, 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 bago ko ibigay kay Fred, paano kayo nagkakilala ni Fred Santos? Ang ating Sinulatan sponsor. Niya ako. <laughs> Sinulatan niya ako at saka, no, makulit nga, sabi, sabi mo kanina talaga makulit yan at saka pursigido, no? Correct, no? E, kahit so, minsan, kahit... Sinulatan niya ako tapos uh, nag-comment hmm. siya, exchange hmm. kami ng mga political views and everything. Hmm. Tapos sabi ko, ibang klaseng tao to, ah. <laughs> ano, relentless. Uh, para siyang si Bonifacio din, ano? Uh, pag uh, nakita mo, no? Eh, eh si John oh. Ramos nandito, one of our historians din, naimbitahan din ni Fred dito. Nabiktima ni Fred dito, eh. Uh, uh, John Ray, bati ka naman kahit minsan. And so, makasaysayang araw sa inyo po at sa lahat ng ating mga tagapanood. O, oh, ayan, Fred, ah. Na, na, nandito, nandito lahat ng kaibigan mong historian, no? Ha? Si Dr. Guerrero lang wala. na of course, eto na po. Pagsasalitay na natin si Fred Santos. Na ang problema ho, hindi ho kayo naririnig ni Fred. Eh yeah, Fred. Sino po si? Jose Maria de Vega. Ah. Wala si Mario Bisio nanalo ng award kanina sa Human Rights sa online. Nanalo ng award si Mario. Oh. Yes. Oh, anyway. Congratulations. Mm. Oh, January na bibinig ba si Fred? Sa ating audio, kaunti lang. Oh, sige. Anyway, sige. Uh, Fred, uh, ano bang masasabi mo sa lecture natin? How about seniors? Professor seniors sa nasa? Is he around? No, no, no. Uh, Tayo-tayo lang dito. Oo, oh, tayo tatulong yata eh. At saka si John Ray Ramos nandito. Oo, oh, si Prof. Oh. Ramos. Pero pe- pe- madami tayong nanonood no? sa 133 pa yung active watchers natin. Sige, Fred. Uh, ano yung mensahe mo sa ating mga kababayan? Dahil ikaw ang uh, 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 nag, uh, ano to, nag-sponsor na nagano no nag-request ng lecture na ito. Ah, uh, natitinig ba ako tayong apat na? Opo. Oh, uh, okay, thank. So, tayong apat lang ano ha. At uh, at nang marami pang iba na nanonood naman sa Facebook. Ah, so sa sa Facebook at dinig din sa friend. Opo, dinig po kayo ngayon. Oh, okay, so uh, okay. Yeah, marami uno-una sa lahat. Uh, maraming maraming ah uh, okay, wala ako sa screen ano. Hindi pa makuha no. Eh, magbukas ko kayo. O, oh, sige, sige. Kanina ko siya. Sandali. O, oh, sige. Oh, maraming salamat kay uh, uh, Professor uh, Chua. Siya po ang talagang uh, nagpatakbo nito ang mga pamamaraan na ito na matuloy po ang aming uh, Ulipasyo Day dito sa Dinalupihan. Talagang wala na sana pag-asa. Pero, uh, kumuha kami ng paraan na matuloy. Hindi po pwede hindi matuloy. Ang Bonifacio Day sa Dinalupihan, kahit kailanman, forever and ever. We will always be behind at uh, magpulungan. Ito ay para sa bayani at para sa lahat ng mga taong nangangailangan ng gabay. Kung ano pa talaga ang uh, kasaysayan, napakahalaga ng kasaysayan. At yun ang malaking mensahe namin. Hindi asens ang Pilipinas kung hindi tayo nag-aaral ng istorya. Dahil hindi dyan ang sagot sa lahat ng ating suliranin. Kailangan magbalik-aral tayo. Um, hello? Yes. Opo. Tuloy lang po. Oh, yeah. Uh, I'm trying to get back dun sa, sa Zoom eh. Uh, ito, malapit ako makabalik sa Zoom. Opo. So, para lang makita kayo. Sa Zoom, meron pa sound? Uh, ang sound nyo po ay nanggagaling sa telepono ito. So, huwag nyo okay. bibitawan yung telepono. At sana huwag okay. ho kayong mawalan okay. ng load. Ah, uh, nabibinig yes. kayo dahil sa telepono. Yes. Ah, okay. So, at tayo lang o lahat? Yes. Ah, lahat, pati yung sa Facebook po. Nabibinig kayo okay. ngayon. Okay. Opo. Yeah, again, inuulit ko, no? Ako ay nagpapasalamat ng napakalaki. At ang uh, Pilipinas, po Pilipinas, ay dapat pasalamatan si Prof. Chua. Dahil napaka masigasing niya, talagang very, very passionate. Ayun ang kailangan natin, mga nagmamahal sa kasaysayan. Hello? Apo, Hello? nabibinig namin kayo. Sige po, tuloy oh, lang. Okay, okay. I'll join audio. You're being to join audio. Ayun, okay, yan ha? Again. Okay, please guide me. Uh, okay, bear with me. Sorry, sorry. Anyway, uh, hindi lang po ito, ano, eh, hindi po ito isang simpleng usapan lang. At dahil si Prof. Chua, sana makinig ang Pilipinas kay Prof. Chua. Pagmasdan niyo siya, siya po ang talagang may pusong talagang 
pag nakinig kayo, talaga may magugusto nyo na yung istorya. Histori- Napakahalaga po ng history. At uh, nakakalungkot na bakit pa tayo naghahanap ng anong solusyon? Nasa history. Tapos tayo nandiyan na ang solusyon eh. Basahin natin si Jose Rizal. Basahin natin si Andres Bonifacio. Nandiyan po ang kartila ng Katipunan. Nawala na. At sa pamamagitan ng mga historyador na katulad ni uh, Prof. Chua, napakahalaga. Uh, sana mahalin ng taong bayan uli ang history. Nandiyan po ang sagot. Kung wala tayong history, hindi tayo nag-aaral ng history, ay wala tayong pupunta para tayong putok sa buho. Sino ba? Ano ba ang Pilipino? Wala. Ano? Kanya-kanya. Ano? Para isip natin, kolonyal, either in Czech o Amerika, no, Pilipino tayo at pakikita yan sa kultura ng Pilipino ng mga pagtuturo, prinsipyo nila Bonifacio at ni Rizal, nandiyan dyan na yung sagot. Tingnan niyo yung Japan, bakit mayaman eh, mas mayaman naman tayo dyan eh. Bakit? Anong sikreto? Wala. Sapagkat ang kultura nila ay buho. Sila ay patriotiko. Yun po ang kailangan natin. Mawawala na yung korupsyon dito. Pero hanggat di napapalitan niya, wala tayong kabay na kampan ng Japan na disiplina, okay? Wala. Forever and ever and ever. We really need to change the culture. We really need to learn from other countries why. Why they are progressive than us. As simple as this. The machinery has been invented already. All we have to do is look at other countries. Bakit mas paseso sila? E mas mayaman tayo. E pagsipan natin. Yun po. Anyway, mahaba po ang kasaysayan. Ibig ko lang sabihin po dito, itong usapan ngayong gabi, eh hindi ito eh, napaka makitid. Ito po ay napakalawak. At nagpapasalamat ako, okay, again, kay Professor Chua. Pakiusap ka sa mga Pilipino. Subaybayan si Professor Chua dahil mararamdaman nyo ang kasaysayan kapag kayo nakinig. At maraming takilang historiator dyan. Professor Zeus uh, Salazar, Ayan pa po, ayan po ang mga haligi ng kasaysayan. Dapat kilalani sila, basahin ang mga libro nila. Nandiyan po ang sagot. Andiyan si Jim Anderson. Ayan, nakikita nyo na, may mga bagong impormasyon lumabas sa Katipunan, tungkol sa Katipunan kay Andres Bonifacio na kinuha ng siya ng, uh, ng Espanyol noong panahon no, na nakumpis ka. Ngayon, ipinilig na ng Espanya sa atin. Ang gagawin lang natin ay basahin natin na tutumpo ang mga bagong impormasyon. Uh, Fred. Hindi natin alam. Hanggang dito ay magbabasa ng, ma- ng maigi. Okay? Panay Facebook na lang tayo. Ay, no. Mali, mali, mali. Kulang, kulang. Bitin ka lang. Hindi nyo napapansin. Parang may kulang. Oo nga. Kahit mag- Fred. Kahit magsimba tayo araw-araw, wala. May kulang. Mm-hmm. Because we don't know history. As Fred. simple as that. Basahin natin ang history. Basahin natin ang history ng Jim Anderson, ni Richardson. Eh, si may, uh, uh, Professor Guerrero, Professor Chua, napakadami. Nandiyan po ang mga sagot. Fred. Fred. Sorry Fred, Fred. Sorry ah. Uh, ah, okay. maganda to kasi sinasabi mo nga may hindi tayo mahilig sa kasaysayan. Kaya may mga bagay na makasaysayan na parang isinasawalang bahala natin at sa maraming taon nga eh itong monumento na nakakulong doon sa plaza. Magkwento ka naman ng konti tungkol diyan at bakit sa palagay mo Napakahalaga na mapakawalan si Bonifacio. Ano yung magiging eh ano kung pakawalan natin si Bonifacio? Ano sa isa niyan sa bayan natin? Ano yung papatunayan natin diyan? Napakagandang tanong po. Makinig po kayo. Taong bayan, Pilipino. Ito yung usapan Pilipinas, hindi ito usapan Professor Chua Fred Santos. Ito po ay isang isang uh, topic na usapan ng buong bansa. At kung ano ang sinasabi ng niya, ito ay halimbawa, sumasalamin ng walang kaalaman sa kasaysayan. Ang napanggit na nga ni Professor, Professor Chua, ano ba ang kaalagaan ng monumento, patulang yan? Nagkakamali po kayo. Ay, huwag ka na tayo pumunta sa Hundas every year sa All Saints Day, kung hindi natin alam ang ibang bagay na mas mahal ka pa rin naman. Ito po ang monumento po yun. Ito po ang simbolo kung ang Pilipinas ba ay nawawala sa landas o hindi. Sa tingin ko, talagang nawawala sa landas. Sumasalamin ngayon sa nakikita natin 
kahit na pagbabayaan ng mga monumento, o ibig sabihin talaga, na pagbabayaan din natin ng ating bansa. Walang progreso, ang progreso ay hindi magiging progreso kung ang ating mga kasaysayan ay hindi natin inaangat. Yung po mapaka ano po yun. Kahit na maglagay tayo isang libong uh, progreso din sa Pilipinas, kung wala naman tayo kasaysayan, ay putok sa buhok. O so kahit na lang siyong pumunta dito, eh pa ni material ang tinitignan natin, wala na yung puso ng pagka-Pilipino. Diyan tayo mayayari. Huwag tayo mabulag sa mga bagay-bagay. Kailangan may kultura tayo, manatili disiplina ng Pilipino. Hindi pro nito, pro nito, no. We're all Filipinos. Yung po ang dapat ng gabay. Paano? Bumalik-aral po tayo sa kasaysayan. Yun po. Ang kahalaga ng itong ginagawa ko nga at binabanggit na rin ng profesor, ang tawag ko nga dyan is palayain si Andres Bonifacio program. At parang araw sana, ay eh, makalaya din siya para na rin lumaya tungo sa kabulatan ng buong Pilipinas. Malawag po ito. This is not just a local issue. Okay, Fred. Teka lang. Nawala si Fred. So, patatawagin natin siya ulit. Teka lang, ha? Nawala ka. Tawag ka ulit. Tawag ka ulit. Fred, tawag ka ulit. Sa phone mo. Sa phone mo. Dito. Nawala ka. Hmm. No, oo. Dito. Sa phone mo. Sa phone mo ka magano. Patawagan mo ulit ako. Dito, sa phone mo, tumawag ka. Tumawag ka. Ikaw, nawala ka sa phone mo. Doon kita kausap eh. Hindi na kita nabibinig. Sa phone mo, kunin mo yung phone mo. Ah, wala ka na lobat ka ba? <laughs> yung phone mo. Tignan nyo yung suot ni Fred, ano? Yung suot ni Fred ay yun din yung suot ni Andres Bonifacio sa kanyang lakawan. Di ba? Nakikita nyo. O, Fred! Yung phone, phone, phone. Tumawag ka. Uh, teka lang. <laughs> Saglit lang po, meron tayong technical difficulties. Yan. Tawag ka, Fred. Tawag ka. Hindi niya rin tayo nabibinig eh, sa Zoom. Ulit. Yan. Yun. O, nakita na niya. O, tatawag siya ulit. Siguro, hihingan na natin siya ng panghuli natin, ano, na pa pananalita. Teka lang, ha. Uh, Ipipin natin to. Mga kababayan, sa lahat po ng mga sumama, marami pong salamat, ano, sa inyong, sa inyong pagsama sa atin ngayon. At uh, ayun, medyo nabanggit ko naman na yung mga mensahe ko. Pero gusto ko lang batihin. Malumanikis. So, Agot Isidro ay nandito. Oh. Maraming salamat, uh, Madam Agot. No? Uh, Troy Serrano, Wilbert Letrero, ayan, Luisito Pangilinan Olagario. Maraming salamat po sa inyong panunood. Uh, bababasa pa ako. No? Uh, teka lang, ano ba to Yung comments kasi nawawala, di ba? Alam natin pag may live. No? So yun, thank you. Uh, salamat. Alam nyo, lahat kayo ng mga nanood, pasensya na kayo, hindi ko na kayo mababati lahat. May ilang tao na lang siguro. No? Uh, si uh, Aynar Baez, no? Sala Hel Merino Valdez. Ayan, maraming salamat po sa inyo. No? Uh, mabuhay po no? uh, kayo. Ayan. Si... Baka nanonood sa atin ngayon. Si, ano si Fred. Ayan na, ayan na. Alright, Fred, na, naputol ka dito sa phone. Kapag nawala ka, dito ka patatawag. Ha? Oh, anyway, uh, bigyan mo na ng ano, wrap-up na natin yung uh, maikling kwento tungkol sa monumentong yan. At syempre, yung, uh, ano ba yung mga iba pang mga dapat naming isa puso pagdating kay Anders Bonifacio? Okay. Uh, okay, balik ako sa Zoom uli. Ayan, nababalik ako sa Zoom. Apo. Uh, sige, pa para na, ano, the meeting yan. Ito mo kung okay, bumalik ako. Ayan, bumalik na ba? Nandiyan ako? Ayan, opo. Oo, oh, ayan. Good, may isang na, no? Oo, oh, nakita rin kita sa wakas. Nagkakusama. <laughs> okay. Shall I go, shall I go ahead? 
Yeah, yeah, please. Uh, okay, pero okay, pa-map na tayo, ah. Kasi para makapagpahinga na rin yung ating mga kababayan, pasalamatan din natin sila sa pagsuporta sa atin dito sa webinar na ito. No? Opo. Oh, sige. Uh, eh, sa mga lahat ng nanonood, ah, sana sumubaybay kayo dito sa episode nitong ginagawa ko at ginagawa namin ay eh, Professor Chua. Napakahalaga po ito. Ito po isang halimbawa paano ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon. So, sana ang mga taong bayan, mga sa buong mundo, eh, sa mga gantong bagay tungkol sa history, subay-bayan po natin. Ito po para sa atin lahat. Hindi po ito isang simple bagay. Kaya, sundan ang susunod na kabanata, ang ngayon, kung gusto nyo malaman ng sitwasyon, nag po kami, it's developing po, okay, nasa proseso naman po, ang pagkaano, ano, Inaasikaso kaya lang medyo may kabagaran ng konti, pero hindi yan naman ho, may hinto ang gulong para siya ay eh, mapalaya talaga. At uh, yan po ay eh, nandiyan na National Historical Commission, okay? Uh, itutuloy lang ang mga mahabang usapan uli. Uh, pa, now, good to tanggal, katulad yan may eh, pandemic, ilang taon na lang ngayon, nagkaroon pa ng pandemic. Pero tuloy-tuloy pa ho, hindi pa tapos ang kasaysayan at hindi pa tapos ang ang sitwasyon ni Andres Bonifacio. Palayain si Andres Bonifacio at siya ilalaya balang araw. Darating din po yun. Hindi po natin pinapapayain ang dapat katulad din ang kasaysayan po. Ganun lang po yun. At uh, yun ay mga ano. Uh, yung po tungkol ni Andres Bonifacio, eh hindi pa rin tapos marami po. Eh nga, hiniling din natin yung tungkol sa Burial, yung State Burial. At magkaroon ng academic subject sa mga university, katulad ng kay Rizal, yan ang kailangan natin. Institutionalize ang mga pagtuturo, ang mga kasaysay ng Andres Bonifacio. Kung akala natin, alam na natin na si Andres Bonifacio, no, orong sino pa rin tayo. Hanggat hindi tayo nagbabasa ng mga bagong mga informasyon na dumating noong 1990s lang. Hanggat hindi tayo nagkakala natin, alam na natin, no, napakalayo po ng wala. Pag nabasa niyo po yan, good. Ayan po yung nihilang ko na bumalik at ang um, karoon na academic uh, subject ano ang ino you know, tungkol sa katipunan sa mga universities yung pure state burial at uh, yun nga po yun tungkol sa una pangulo ano ng republika ng haring bayang katagalugan yun po ay eh, ineng hindi yung parinyan at pinagiraw pa na po ni professor joya tuli po ibig sabihin ang kasaysayan ni gumugulong pa oh hindi pa oh tapos ang kasaysayan mga ka mga kababayan, mga Pilipino at lahat ng tao sa buong mundo. Mihikot po ang kasaysayan at siya po ang gabay natin. Tingnan natin. Mali eh. Akala natin tapos yung kasaysayan. No. Actually, yun ang kasaysayan. Yan ang gabay natin. Kaya, eh, makinig po pa nais sa mga nagtuturo katulad niya. Ang haba akong magsalita, sabi ko sa iyo. <laughs> anyway, uh, I hope na nakapag-inject uh, ako kahit ng papano ako. Eh, you know, I took advantage of this. Uh, again, Uh, mabuhay si Pangulo Andres Bonifacio sa kanya ang kaasandaan at limampot pitong kaarawan. Yan po ang aking mabibig sa kanya. At uh, again, siya po, siya po, wala nang duda-duda, wala nang debate-debate. Siya po, ang unang Pangulo ng unang republika na republika ng Haring Bayang Katagalugan. Ipako na po natin sa ulo yan. Wala nang kesyo-kesyo-kesyo. Pero sinabi na ni Professor Correro yan, magbasa po kayo mga tribu, nandiyan po. At ang dami na dinaan ng hihirap ng Professor Chua, ni Professor Correro, tingnan nyo lang po, bigyan nyo sila ng atensyon. Andiyan po ang katotohanan. Hindi pwedeng nasa ilalim ang katotohanan, kaya tayo lalong bulag na lang bulag. Napakahalaga po. I'm sorry, yan po yung naging problema natin. Kung titingis sa ano, ay talagang tayo abanti na. Oh. Kaya gawa lang kayo lasing. <laughs> Lasing tayo eh. Wala. Mm. Walang Pilipino. Hindi na Pilipino. Kakanta ng lupang hinirang. Ang gano'n lang. Wala na. Oh. Hindi niti nila lang kung sino siya ang dress mo ni Pasio. O oh, kakantahin lang nila. Uh, dress mo ni Pasio. Yun lang. Wala. It's a shame. It's an insult to the Republic of the Philippines. Look at Japan. Yun po. Excuse me. At least naka-inject ako. Tularan ng Japan. Anong kultura nila? Respect nila sa kultura nila. Kaya maasensya sila. As simple as that. Right? Kahit magdasal po tayo, kung wala naman tayo pagmamahal, wala tayong orientasyon ng tamang kultura, wala tayong marami tayong matututungan sa Japan. Dapat ipadala ang mga teacher doon sa Japan eh. I-training sila. Paano ang system ng pagtutulog sa swelan sa mga bata from grade 1 to grade 6. Ang dami nating matututungan. 
we really have to change a lot of things in our educational system. Mention po, that's, that's the avenue of the new ideas. Mm. But they has to be, you know, re- elevated all the time. Hindi pwede ganyan na lang. Katulad ng mga, you know, history revisionism is always there. At tapos pati yung, yung Marshall, oh, eh, pita pa rin dito si Marcos, excuse me. Ay, putputin niyo po, Department of Education. Binubulat niyo po itong kawang mga susunod na interasyon. Again, I'm sorry. It, I went yeah. too far. Yeah. It's okay. <laughs> oh, Fred. Uh, but thank you. Po, itong ginawa ni Professor Chuang ito ay hindi lang tungkol sa picnic na masaya kami. Ay, Apo. Eh, ano, malawak na malawak po itong nasa ilang. Salamat. Salamat. natin. Kultura, filosofiya, antropolohiya. Fred. Sana nga. Okay, ilan lang po sana. Ang matutun tayo mag-aral-aral pa ho ng kasaysay. Nandiyan po ang sagot ng problema natin ng inapaya natin. Thank you, ha. Salamat, Fred, ha. At uh, mabuhay ka lagi. At salamat at nagkasama tayo na tuloy din yung ating uh, Bonifacio Day commemoration. Fred, sige. Ah... Uh, Imag- uh, ay, tatapusin ko na to maraming salamat at magpapaalam lang ako sa ating mga kababayan ha? okay maraming Fred, salamat. thank you, God bless you maraming 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 salamat Professor Chua mabuhay na mabuhay ka gayahin ka ng iba ay opo, thank you, sana po <laughs> oh, oh. Oh, Fred, papatayin ko na to ha? Oh, thank you kasi magbabasa pa ako ng magbabasa pa ako ng ilang mga messages ano? ah, yan, si Troy Serrano, thank you Uh, Jay Enage, thank you. Ainar Vice, nandiyan pa. Gary Batara, uh, salamat po sa inyong uh, uh, panonood ngayong araw na ito. Pasensya na kayo, hindi ko na makita yung ibang nag-comment. Mag- Panginoon, ang dami-dami po ninyo. There we have 216 shares, uh, 522 uh, reactions, and uh, we're still uh, 81 uh, audience. Ayan. Um, sige, konting ano lang, ibabasahin ko yung mga natira dito. Ruth Valor, Iwawi Katabihan, of course. I would like to remind you that there is a Bayani biography series na uh, na mabibili sa Shopee. Ayan, at pero kung gusto niyo may autograph, sa akin kayo kumu- mag-order, no? Ito po yung Bayani biographies. May Jose Rizal tayo by John Ramos. Ito po yung kay Gregoria De Jesus ni Natasha Quintana. Bababaan ko lang yung ilaw ko, ano? At yung si Andres Bonifacio ni John Ramos at ni ako. No? So, yan po ang uh, Uh, pwede nyo yung resources. Meron po tayong YouTube page na channel na pwede nyo pong puntahan. Uh, subscribe lang po kayo at marami pa po kayong webinar na makikita. No? Oo, thank, thank you. Ana de la Cruz, salamat. Ha? Joyous Dapilos, Dennis Patlitabios. Uh, by the way, Angelo Sunga, uh-uh. sabi, sabi ni Troy, tama, dapat maging proud tayo maging Filipino. Hindi po ang magaling sa Ingles, eh, magaling katulad ng mga Hapon. Hindi magaling maging less, pero proud sila sa history at kultura nila, kaya sila maunlad. Tularan natin. Uh, Andre Lupera, yan. Thank you, Sir Shaw and Sir Fred. Uh, Dennis Patil Tabios. Ago Tisidro, thank you. Sir Jim Paredes, thank you. John Ray Ramos, thank you. Siyempre, si na Jonathan, si Ian, my friend, si Kay. Uh, marami pa kong iba. Baka hindi ko na kayo mabati lahat. Si, si Noela Orozco, thank you so much uh, for your support. Si... Uh, Um, si si Amargo uh, Decrepito, thank you so much. Uh, sa Luneta, sana magkaroon na tayo ng activities na makasama kita ulit. Ano? And of course, gusto kong pasalamatan, niregaluhan po ako ng signed Ben Cub ng aking former roommate sa Yakal Residence Hall na si Jack Alcaraz. No, thank you, uh, Jack. Nadakal salamat kaya ka. Kapampangan niyo si Jack. Eh. Napakabait na tao. At binigyan niya ako, ayan no, si Nine po yan para sa akin ni Ben Cab. Ayan. Fred, ano, no, um, Jack, dakal salamat ne. At sa nanay ko na nag-aalaga sa akin sa pamilya ko, thank you so much. Okay. Uh, thank you for joining us in my first live. Yan, 10.30, two and a half hours. Okay na yun. Uh, maraming salamat. Sana marami ho kayong natutuhan. At uh, hindi ho dahil mag Magaling ako, kundi yan po'y tinutungtungan ko lamang po ang pag-aaral ng iba pang mga eksperto. Uh, nasinwerte lang tayo at mak- nakasama ko po sila at uh, nabasa ko po ang kanilang mga sinulat. Uh, so muli po, uh, ako po si Xiao Chua at gusto ko lamang po sabihin sa inyo na maligayang araw ni Gat Andres Bonifacio at iiwan ko po kayo ng kanyang mga sinabi sa pag-ibig sa tinubuang bayan. Kayo mga dukha at walang tanging palad, kundi 
ang magtiis sa dalit at hirap. Ang punin ng bayan kung nasa ay lunas. Pagkat ginhawa niya, ay ginhawa ng lahat. Piliin po nating ibigin ng bayan dahil kapag guminhawa po ang bayan, giginhawa din po tayo sa punang ating mga mahal sa buhay. Mag-ibigan po tayo. Muli, ako po si Xiao Chua. And that was Xiao Time.